Puma T-shirt and masks for men. Best hotel deals wang regular the day plan pander daagato local arrangements pander daagato GT orda unga holiday super special da. GT Holidays South India's number one travel brand. You know you're special when you're with GT Holidays. வெங்கட் குடும்பத்தாருக்கு இந்த நினைவஞ்சலி வரும் அளவிற்கு ஒரு சூழல் உருவாகிவிட்ட நினைத்துத்தான் இன்றளவிலும் வருத்தப்படுகின்ற சூழல் தான் நினைக்கிறது அதுதான் உண்மையும் கூட ஏன்னா வெங்கட் வந்து சரி க்ளோஸ் ஃப்ரெண்டுன்னு சொல்லலாம் ஏன்னா இனிமையான நாட்களும் சரி துக்கமான நாட்களும் சரி வெங்கட் வந்து என்றைக்குமே அவர் பேசும்போது ஒரு தைரியத்தை கொடுக்கின்ற ஒரு மனிதனாகத்தான் எனக்கு தெரியும் உடல் நல்லா சரியில்லைன்னு சொன்னோடனே எங்கள் பட்ட வேதனை நண்பர்கள் பட்ட வேதனை எல்லாருக்கும் தெரியும் அதனால் இன்றைக்கி வந்து ஃபஸ்ட் இயர் ஆனிவர்சரின்னு சொல்லும் போது எங்களுக்கு கஷ்டமாக இருக்குது ஏன்னா சச்சே ஹெல்த்தி பர்சன் வித் நோ ஹேபிட்ஸ் உடல்நலம் வந்து சிறப்பாக பார்த்து கொண்டு இருக்கின்ற மனிதர் வந்து இன்றைக்கி வந்து இல்லைன்னு சொல்லும் போது உங்களுக்கு துக்கமாக தான் இருக்குது இருந்தாலும் ஒன் இயர் அஸ் பாஸ்ட் அவரை பற்றி நாம் நினைத்து அவரை போல் இருக்க வேண்டும் என்று நினைக்கும் அளவிற்கு ஒரு நல்ல உன்னதமான மனிதனாக வாழ்ந்து மறைந்திருக்கிறார் வெங்கட் வெங்கட் வில் ஆல்வேஸ் பீன் அவர் மைண்ட்ஸ் ஒண்டர்ஃபுல் பர்சன் ஒண்டர்ஃபுல் ஹியூமன் பீயிங் எனக்கு வந்து கொரோனா ரெண்டு தடவை வந்துச்சு வெங்கட் ஃபஸ்ட் டைம் கொரோனா வரும்போது நான் வந்து சிவா அவர்கிட்ட பேசி கொண்டிருந்தேன் எப்படி வந்து அந்த கொரோனாவில் பாதிக்கப்பட்டவர்களுக்கு உதவி பண்ணான்றது தான் ரொம்ப பெரிய விஷயம் அது அது பண்ணு சார் யாருக்காச்சும் உதவி பண்ணணும்னு சொன்னால் அது வெங்கட்டை போய் பார்த்தா ஏதாச்சும் ஒரு சோர்ஸை பிடிச்சி இப்படி பண்ணலாம் அப்படி பண்ணலான்னு அதுக்கு உண்மையான முயற்சி எடுக்கின்ற ஒரு மனிதர் அதனால் நிச்சயமாக தி சோல் ஆஃப் வெங்கட் வில் ஆல்வேஸ் பி இன் சுபா அண்ட் ஃபேமிலி தி வில் கைட் யூ வாட் அபர் ட்ரபுள்ஸ் அட் யூ ஃபேஸ் வித்வுட் பீயிங் யுவர் பெஸ்ட் ஹாஃப் வித் யூ all the troubles will just vanish and you will also be a successful person in every way with happiness he will bless you all the family will be blessed and venkat will always remember you as a great friend will always live within our hearts thank you ipdi or kootathile kalandu kolla vendi or soolai yerpadum endru naan kanavalu nenaikala அப்படிப்பட்ட ஒரு கூட்டத்தில் தான் இப்போ நாம் எல்லாரும் சேர்ந்து வந்திருக்கோம் இந்த உலகத்தில் பிறந்தவர்கள் எத்தனையோ பேர் பல பேருக்கு உதவி பண்ணியிருக்காங்க எல்லாருக்கும் உதவி பண்ணுறதுக்குனே ஒருத்தன் பிறந்தோன்னா அதுதான் அவன் கெட் எனக்கு தெரிஞ்சு எப்படி தான் அந்த மனப்பாங்கு வெங்கட்டுக்கு வந்தது அப்படின்னு எனக்கு இன்னி வரைக்கும் தெரியல இத்தனைக்கும் வெங்கட் வந்து பெரிய லட்சாதிபதியோ கோடி சொன்னோ இல்லை ஆனாலும் தன்னால் முடிந்த உதவிகளை எப்படியாவது போராடி அதாவது அவருக்கு யார் யாரோட தொடர்பு உண்டோ அந்த தொடர்புள்ள நபர்களெல்லாம் தனக்காக அவர் வந்து கேட்டு உதவி பெற்றதே இல்லை மற்றவர்களுக்கு ஒன்றுனா போய் நிற்கிறதுக்கு தயங்கவே மாட்டாப்பில் இப்படி மரணத்தை தழுவுறதுன்றது கொரோனா வந்ததே கொடுமை அதில் இவனை மாதிரி ஆளுங்க போனது மகா கொடுமை எந்த நியாயமும் கிடையாது நியாயம் இல்லாத மரணம் இதுக்கு இறைவன் தனக்கு தானே தண்டனை கொடுத்துக்கணும் நம்ம யாரும் கொடுக்க வேண்டியில்லை ஒரு ஹெல்பிங் மைண்டு எப்படி ஒரு மனிதன் இவ்வளோ நல்ல குணங்களோடு இருக்கிறது இவ்வளோ அறிவோடு இருக்கிறது அப்புறம் எல்லாரோடையும் பழகிறது அதாவது டாப் லெவல்லையும் பழகும் லோயர் லெவல்லையும் பழகும் யாருக்கும் மரியாதை குறைவாக பழக மாட்டான் ஒரு தீபாவளி டைமில் ரொம்ப டைட்டாக இருக்குது எல்லா உடுறா பார்த்துக்கலாம் அப்படின்ட்டு ஒரு ஷூட்டிங் கூட்டு போய் பணம் வாங்கி எனக்கு கொடுத்துட்டு அவன் எடுத்துக்கல வேணாண்டாண்ணா எனக்கு இருக்குடா நீ எடுத்து போடா அப்படின்னு கொடுக்குறான் இதெல்லாம் மனிதனுடைய செயல்களே அல்ல எல்லாருக்கும் ஒரே ஒரு விஷயந்தான் சொல்கிறேன் அவங்கள்ட்ட இருக்கிற நிறைய நல்ல குணத்தை நம்மளால் என்னால் ஃபாலோ பண்ண முடியாது ஒரே இது நான் ஃபாலோ பண்ணிக்கிட்டு இருக்கிறது மற்றவங்களுக்கு ஹெல்ப் பண்ணணும் நம்மளால் முடிஞ்ச உதவி பண்ணணும் எத்தனை பேருக்கு தெரியும் தெரியாது வெங்கட் வந்து கொரோனா அப்படின்றதே நம்பலை கொரோனான்றது வியாதி இல்லை அப்படின்னு என்கிட்ட சொல்வார் அவர் எப்படி சொல்வார்னா கொரோனா அளவே கிடையாதுங்க இது வந்து ஒரு சும்மா எல்லோரும் பில்டப் பண்ண ஒரு வியாதி அப்படிலாம் எதுவுமே இல்லை அப்படின்னு அவர் சொல்லிகிட்டே இருந்தார் நான் சொன்னேன் இல்லை வெங்கட் கொஞ்சம் கேர்ஃபுல்லாக இருக்கணும் நம்ம அப்படின்னு சொல்லும்போது இல்லை சார் சும்மா எல்லாம் உருவாக்கி விட்ட ஒரு வியாதி அப்படிலாம் உண்மையே கிடையாது அப்படின்ற ஒரு ஒரு மாதிரி அவருக்கு என்ன கான்ஃபிடென்ட்டாக தோணுதோ அவருக்கு என்ன விஷயம் தோணுதோ 
அதை அதுதான் அப்படின்னு சொல்லுவார் அடித்து பேசுவார் அந்த மாதிரி ஒரு கான்ஃபிடண்டான மனிதரை பார்த்ததே இல்லை நிறைய நேரம் நான் சைலண்ட் ஆகிடுவேன் ஏன்னா அந்த கான்ஃபிடன்ஸ் இருக்குல்ல நம்மளுக்கு ஒரு பயத்தை உருவாக்கும் இவர்கிட்ட ஆர்கியூ பண்ணி நம்ம ஜெயிக்க முடியாது அப்படின்ற ஒரு எண்ணம் எனக்கு நிறைய உண்டு அதாவது பலனே எதிர்பார்க்காத ஒரு மனிதரை பார்க்க முடியுமா அப்படிப்பட்ட மனிதர் தான் வெங்கட் பலனே எதிர்பார்க்க மாட்டார் இல்லை சார் நம்ம போய் பண்ணணும் இந்த விழாலாம் பண்ணணும் இன்ஃபேக்ட் வந்து இந்த நேரத்தில் நான் வந்து ஒருத்தர் மட்டும் ரொம்ப பெருசாக நான் சொல்லணும் அப்படின்னா வாழ்க்கையில் ஒரு மனிதன் தனி மனிதன் இவ்வளோ தொலைவு தனக்கு இஷ்டப்படி ஒருத்தர் வாழ்ந்தாருன்னா அது வெங்கட் சார் ஆனால் அவர் வாழ்கிறதுக்கு உண்மையாக காரணம் வந்து சுபா மேடம் தான் அவரை வந்து கம்ப்ளீட்டாக சுபா மேடத்துக்கு வந்து நான் உண்மையிலே தலை வணங்குகிறேன் மேடம் இமோஷனாக சொல்கிறேன் இந்த மாதிரி ஒரு மனைவி கிடைக்க மாட்டாங்க இந்த காலத்தில் வந்து ஒரு மனைவி வந்து வெங்கட் நீ என்னவாது பண்ண நான் வந்து உனக்கு தோல் கொடுக்குறேன் ஃபைனான்ஷியலாக சப்போர்ட் பண்ணுறேன் இந்த குடும்பத்தை நான் பார்த்துக்கிறேன் நீ எதை பற்றியும் கவலைப்படாத நீ கஷ்டப்பட் நீ வந்து உனக்கு பிடிச்ச ஒரு வாழ்க்கையை வாழ் சினிமா பாரு சினிமா பற்றி ரிவ்யூ பண்ணு இது பண்ணு அது பண்ணு அதை பண்ணு என்னவாவது பண்ணிட்டு போ நீ சம்பாதிச்சு கொடுக்கலனால எனக்கு பிரச்சனை இல்லை ஆனால் என் கூட இரு போகிறோம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு மனைவி இப்படி இருப்பாங்களா தெய்வம் இந்த மாதிரிலாம் மனைவி அமையிறதெல்லாம் கடவுள் கொடுத்து வரும் வெங்கட்டுக்கு வந்து நினைவாஞ்சலி அப்படிங்கிற நிகழ்ச்சி இல்லை நான் கலந்துக்க விரும்பலை அவருக்கு ஒரு சின்ன பாராட்டு கூட்டம்னு நினச்சி தான் நான் இந்த இந்த நிகழ்ச்சியில் நான் கலந்துக்கிறேன் சினிமாவில் உள்ளவங்க வந்து தனக்கு தெரிஞ்ச எல்லாத்தையும் வந்து கையை மூடி வச்சுப்பாங்க ஏன்னா வந்து அவங்களுடைய முதலீடோ அவங்களுடைய ப்ளஸ் பாயிண்ட்னு சொல்லக்கூடியது எல்லாமே அது அப்படியே மூடி வச்சுக்க வேண்டியது தேவையான யாராவது கேட்டால் மட்டும் கொஞ்சம் பகிர்ந்துக்க வேண்டியது திரும்பி மூடிக்க வேண்டியது அதுதான் நார்மலாக சுபாவம் ஏன்னா நம்மளுடைய இது அது அது நம்ம டபார்னு எல்லாத்தையும் இப்போ எக்ஸ்பிரஸ் பண்ணிட முடியாது இதிலேருந்து மாறுபட்டது வந்து வெங்கட் எல்லா விஷயத்திலையும் அவருக்குள்ள நாலேஜு அதிகபட்ச சப்போஸ் ஒரு விஷயத்தில் தெரியலனா அதில் உடனே போய் தெரிஞ்சுக்கிட்டாவது எல்லாருக்கும் ஹெல்ப் பண்ணணும் தனஞ்சயின்னு சொன்ன மாதிரி ஒருத்தருக்கு வந்து கேட்டு தான் பண்ணணும்னு நினைக்க மாட்டார் ஒருத்தருக்கு ப்ராப்ளம்னு தெரிஞ்சவொன்னே போய் நிற்பார் ரெண்டாயிரத்தி பதினாறில் என்னுடைய துணைவியார நான் இழந்துட்டேன் அதுக்கு முன்னாடி அவங்களுக்கு இதுக்கு வந்து மெடிசன் எங்கெங்கெல்லாம் பண்ணத்தில் கர்நாடகாவில் எங்கேயோ ஒரு இடத்துல இருக்குன்னு டைரக்டர் பத்திரி சொன்னார்னு ரெண்டு டாக்டர் பத்ரி சொன்னார்னு என்ன அங்கே அழைச்சிட்டு போய் அந்த அது மரத்தில் இது பண்ணதுன்னு வச்சுங்களேன் மரத்தில் பட்டியலை பண்ணி அது ஒரு அங்கே ஆயிரக்கணக்கான வேறுனுடைய நம்பிக்கையில் போயிட்டு இருக்கிற அதுக்கு என் கூட வந்து அந்த ட்ரீட்மெண்ட் அதாவது வந்து எதையும் வந்து இந்த இம்பாசிபிள்ங்கிறதோ என்ன முடியாமைங்கிறத வார்த்தையே அவருடைய அகராதிலேயே கிடையாது வந்து இன்னி வரைக்கும் வந்து அவங்க அவங்களுடைய மறைவை நான் வந்து ஏற்றுக்கலை இன்னும் யோசில் இருக்காங்க என்ன அது மாதிரி தான் என்னால் வெங்கட்டோட மறைவை ஏற்றுக்க முடியல அதனாலே நான் வந்து இங்கே வரத்துக்கு யோஜனை பண்ணேன் இவனுக்கு மெசேஜ் போட்டு சித்திராக்கு நான் என்னால் வர முடியல என்னட்டு அப்புறம் நானே வரையின் போட்டுட்டு வந்து வைக்கிறேன் வெங்கட்டு மாதிரி நாம் வந்து மற்றவங்களுக்கு உதவி செய்வோம் அதாவது நம்மளுடைய அட்லீஸ்ட் நம்ம உலகத்தில் இருக்க எல்லாரும் பண்ண முடியாது கூட நம்ம இண்டஸ்ட்ரி பீப்புளுக்கு ஒருத்தருக்கு ஒருத்தர் ஒரு வந்து உதவியாகவும் ஒரு இதாகவும் சப்போர்ட்டிவமாக இருக்கிறது தான் அவருடைய அவருடைய நினைவுகளை நாம் வந்து அக்னாலஜி பண்ணுற மாதிரி ஆகும் வெங்கட் என்ன நினச்சிக்கிட்டானோ அதெல்லாம் சுபா நீ நிறைவே தின்றிருக்க உன் சன் வந்து ரொம்ப பெரிய ஒரு நிலைமைக்கு வருதான் நாம் அவருக்கு கிடைக்கக்கூடிய ஒரு பெரிய இதுன்னு நினச்சிட்டு எல்லாத்தையும் உடைபெறுகிறேன் வாழ்க வளர் அவருடைய பயன்களை குணங்களை நட்பை இந்த சபை நினைத்து அஞ்சலி செலுத்தி கொண்டிருக்கிறது வெங்கட் தொடர்ந்து வந்து கொண்டிருந்த அந்த நல்ல பண்புகள் ஏன் வந்து சமூகத்தில் பதியப்படாமலே போயிடுச்சுன்னு ஒரு பெரிய வருஷம் சொல்லிக்கிட்டே இருந்தேன் பல சமயம் எல்லாரும் பேசிக்கிட்டு இருக்கோம் செஞ்சுக்கிட்டு இருக்கோம் பதிவ
ஒரு நல்ல குணங்களை இன்னொரு சமூகத்திற்கு இன்னொரு தலைமுறைக்கு பதிவு செய்துட்டு போவதுதான் இன்னொரு தலைமுறைக்கு நாம் செய்திகள் நன்மை இதைத்தான் இங்கே இருக்கிறங்க சாதாரணக்கெல்லாம் சொல்கிறேன் நீங்கள் பண்ணிட்டீங்க பணம் சம்பாதிச்சிட்டீங்க உங்களை பற்றி எல்லாம் தெரியும் கிடையாது நீங்கள் வாழ்ந்திருக்கும் போது இருக்கிற இன்னல்களை சமூக பிறழ்வுகளை நீங்கள் எவ்வளவு சமாளித்தீர்கள் எல்லது நல்ல செய்தீர்கள் என்று நீங்கள் பதிவு செய்தால் நாளைய தலைமுறை உங்களை பார்த்து வாழும் வணங்கும் நான் வணங்குகிறேன் வெங்கட் பிரபு என்னுடைய திரைப்படத்திற்கு அவ்வளவு வெளிவருவதற்கு உதவி செய்திருக்கிறார் சிவாக்கள்லாம் தெரியும் சித்தார்கள் தெரியும் ரகுமார் தெரியும் எல்லா நன்மைகளும் நான் மனதில் வைத்துக் கொள்கிறேன் அவருடைய நினைவஞ்சலி வாழ்நாள் எல்லாம் போற்றுவேன் வணக்கம்நினைவஞ்சலிக்கு நான் யூஸ்வலாக போகவே மாட்டேன் இன்றைக்கி வந்தது காரணம் கொரோனா பீரியடில் தான் எல்லோரும் இறப்பே வந்து ஒரு சாபக்கேடான ஒரு இறப்பாக போச்சு அந்த இறந்த அந்த கடைசியாக ஒரு முகத்தை பார்க்கணும் அப்படின்னு ஆசைப்படுவாங்கள்ல அந்த ஆசை இருந்தது ஆனால் யாராலையுமே போக முடியாத சூழ்நிலை ஸோ அதனால் இந்த நினைவஞ்சலியாவது போய் கலந்துட்டு அவங்க மிஸ்ஸை பார்த்துட்டு வருவோம் அப்படின்னு சொல்லி அவங்க மிஸ்ஸஸ்ன்னும்போது எனக்கு ஒரு ஞாபகம் கல்யாண் சாருடைய அறுபதாவது பிறந்த நாளுக்கு நானும் என்னுடைய மனைவியும் ஹைட்ராபேட் போயிருந்தோம் அப்போ ஒரு டேபிளில் நானும் வெங்கட்டு என் ஒய்ஃபும் அவங்கெல்லாம் உட்காந்துருந்தாங்க வர்ற வழியெல்லாம் என் ஒய்ஃப் சொன்னால் வெங்கட் சாருடைய ஒய்ஃப் இருந்தாங்க அவ்வளோ டேலண்டடாக இருக்காங்க நிறைய விஷயம் தெரியுது அப்படின்னு நான் சொன்னேன் அது பத்து பர்சன்ட் தான் டி வெங்கட்டை பற்றி உனக்கு தெரியாது ஏன்னா வெங்கட்டு வந்து அந்த அளவுக்கு இப்போ எல்லாம் நிறைய சொல்லிட்டாங்க அந்த அளவுக்கு எல்லா விஷயங்களையும் தெரிஞ்சவர் அவர் கதை விவாதம்னா உட்காருவார் திரைக்கதை பேசுறதில்ல டைரக்ஷன் நாலேஜ் உண்டு ப்ரொடக்ஷன் நாலேஜ் ரொம்ப உண்டு எல்லா கிராஃப்டும் தெரிஞ்ச ஒரு மனுஷன் அந்த கொரோனா கிராஃப்ட் மட்டும் தெரியாமல் போச்சு அவருக்கு கொரோனா பீரியடில் நிறைய நான் சந்திச்சுருக்கேன் என் வீட்டுக்கு நிறைய வருவார் காரணம் அப்போ வந்து ஒரு படம் வந்து அவர் ஒரு தெலுங்கு கதையை கொண்டு வந்து அதை வந்து தமிழாக்கம் பண்ணணும் அப்படின்னு சொல்லி நிறைய டிஸ்கஷனுக்கு வருவார் அது இல்லைன்னோடனே வேறு ஒரு படம் இப்படி ரெண்டு மூணு கதைகளுக்கு அவர் விவாதத்துக்கு வரும்போதெல்லாம் ஏப்பா நீ மாஸ்க் போடவே மாட்டேன் மாஸ்க் போடவே மாட்டேன்னு அதெல்லாம் ஒன்றும் பண்ணாது சார் மாஸ்க் அதை இருக்காது நீ எல்லாம் போட்டுக்கிறீங்களே போதும் அப்படின்வார் ஸோ அப்படி ரொம்ப கொஞ்சம் கேர்லெஸ்ஸாக இருந்துட்டார் பட்டு அதெல்லாம் ஒன்றும் இல்லை கேர்லெஸ்ஸாக இல் இருந்தவங்களுக்கும் வந்திருக்கு ஸோ விதி நல்லவங்கள சீக்கிரம் ஆண்டவங்க கூட்டிகிட்டு போயிடுவான்னு சொல்லுவாங்க அவர் நம்ம எல்லாரையும் விட நல்லவர் அதனால் அவரை என்றைக்கும் மறக்க முடியாது சுபா மேடம் உங்களுக்கு ஒரு வருஷம் மேலே ஆயிடுச்சு அவர் இருக்கிறதாவே நினச்சிக்கங்க அந்த அளவுக்கு அவர் நிறைய நினைவுகளை விட்டுட்டு போயிருக்காரு உங்ககிட்ட நான் எல்லாருக்கிட்டையும் நிறைய நினைவுகளை விட்டுருக்கேன் அந்த நினைவுகளோடையே வாழ்ந்துருவோம் நன்றி ஆனால் வெங்கட் சாருடைய பெரிய ப்ளஸ் என்ன அப்படின்னா ஒருத்தர் கிட்ட ஒரு டேலண்ட் இருக்குதுன்னு அவர் பார்த்துட்டார் அப்படின்னா அவங்கள கேட்கவே மாட்டார் போகிற எல்லா இடத்துலையும் அவங்கள பற்றி சொல்லிக்கிட்டே இருப்பார் நிறைய பேர் லைஃபோடைய ஒரு ஒரு ஸ்டேஜில் வந்து ஸ்பிரிச்சுவலாக போவாங்க ஒரு அறுபது வயசுக்கு அப்புறம் ஸ்பிரிச்சுவலாக போகலாம் அப்படின்னு ஆனால் உண்மையிலேயே வாழும்போதே ஸ்பிரிச்சுவலாகவே இருந்த ஒரு மனுஷன் வந்து வெங்கட் சார் என்னுடைய அம்மா கிரியேஷன் ஆரம்பிக்கிற போது வந்து என் கூட இருந்த எனக்காக அவனுடைய அசோக்ல ஜாப் ரிசைன் பண்ணிட்டு என்னை நம்பி என்னோட சினிமாவுக்கு வந்த என்னுடைய நண்பன் சகோதரன் வெங்கிட்ட நானும் சௌந்தரம் மூணு பேர் தான் என்னுடைய சினிமா காலத்தினுடைய என்னுடைய முதல் வட்டம் என்னுடைய நண்பர்கள் அவங்க ரெண்டு பேர் தான் அவங்க இல்லாமல் எந்த நாளுமே எனக்கு இல்லைன்ற மாதிரி இருக்கும் என்னுடைய எல்லா விதமே இவங்க ரெண்டு பேர் தான் செய்வாங்க அது வெங்கட் வந்து ஃபுல் டைம் என் கூடவே இருப்பார் அப்படி ஆரம்பித்த ஜேர்னி கிட்டத்தட்ட முப்பத்தி எட்டு வருஷம் அந்த கடைசி நாள் வரைக்கும் கடைசி நாளில் ஒரு அந்த வெண்டிலேட்டரில் போடுறதுக்கு முன்னாடி வரைக்கும் என்னோட பேசிட்டான் 
இது வந்து பெரிய இழப்பு நட்பு நட்பு வந்து நான் எப்படி நான் வெங்கட்ட வச்சிருந்தேன்ற ஒரே ரீசன் சொல்றதுக்காக தான் இந்த வாய்ப்பை எடுத்துக்கிட்டேன் அம்மா கிருஷ்ணன் பொறுத்த வரைக்கும் வந்து வெங்கட் என்ன டிசிஷன் எடுத்தாலும் அது எனக்கு ஓகே அப்படிதான் இருக்கும் ஏன்னா அதனாலதான் எல்லாருமே முதல்ல என்னை பார்க்க முன்னாடி வெங்கட்ட பார்த்துருவாங்க இது யார் செஞ்சிருப்பாங்களான்னு தெரியல நான் ஒரு விஷயம் மட்டும் அவனுக்காக அப்போ பண்ணி வச்சிருந்தேன் என்னோட செக் சைனிங் அத்தாரிட்டியாக நான் வெங்கட்ட வச்சுருந்தேன் என்னோட கம்பெனியில் நான் இல்லைனா அவன் செக் போட்டு கொடுத்துருவான் நீ கொடுத்துருவான் கொடுத்துருவான் ட்ரா பண்ணா ட்ரா பண்ணு அந்த அளவுக்கு வந்து ஒரு புரிதல் எது வேணா செஞ்சுக்கலாம் ரெண்டு பேரும் அந்த மாதிரி தான் அந்த அதனால தான் வந்து வெங்கட் பேர் வந்து ரொம்ப வருஷம் அமாகிரேஷன் வெங்கட் தான் அப்புறம் தான் அதை தாடி வெங்கட் அதுக்கப்புறம் வெங்கட் சுபா அவனை இழந்துட்டேன்றது வந்து ஏன்னா அது ஒரு நம்ம முடியாத விஷயந்தான் நான் கூட இப்போ டோட்டலாக வந்து என்னோடய முப்பத்தெட்டு வருஷம் நட்பில் நான் எத்தனை நண்பர்களை பார்த்துருப்பேன் என்ன என்ன என் வாழ்க்கையை நண்பர்களை சுற்றி தான் எனக்கு எந்த உறவுகளால் நான் சினிமாவுக்கு வரல நண்பர்களால் தான் வந்தேன் என்னுடைய மனைவி மகள் அப்பா அம்மா எல்லாத்துக்கும் பிடிச்ச என்னுடைய பெஸ்ட் ஃப்ரெண்டு வெங்கிட்ட தான் அவனை தாண்டி யாரையுமே பிடிக்காது அவங்களுக்கு எங்கள் அம்மா வந்து ஏதாவது கஷ்டமாக இருந்தது வெங்கட்ட வர சொல்லுப்பா அவன் கொஞ்சம் நேரம் பேசிகிட்டு இருந்தானா நல்லா இருக்கும் இந்த மாதிரி தான் நான் வந்து என்னுடைய உடன் பிறந்த சகோதரனை வந்து இதே கொரோனாவில் வந்து இவர் மே பிப்ரவரி நான் என்ன இறந்துட்டார் அதை வீட்டில் வந்து அப்பா அம்மா இல்லை அவ்வளோ தூரம் வந்து அவங்கள வந்து அவன் மனநிலையில் மனதளவில் தயார்படுத்தினா வெங்கட்ட தான் பட் இன்னொரு சகோதரனும் போவான்னு நமக்கு அன்றைக்கி தெரியல மாதிரி இழப்பு நம்ம வந்து சுபா வந்து ஒரு போராடக்கூடிய ஒரு பெண் அவன் சமாளிப்பா சித்துக்கு நம்ம எல்லாம் சேர்ந்து எல்லாம் பண்ணுவோம் பட் மிகப்பெரிய இழப்பு எல்லாத்துக்கும் தெரியாத இழப்பு ஏன்னு கேட்டீங்கன்னா உலகத்தின் ஒரு மிகச்சிறந்த தாத்தாவை இந்த பேரை விட்டா நம்ம எங்கிட்ட வந்து ஃபோன் எடுக்க ஃபோன் ஏ ஃபோன் பேசிகிட்டே இருக்கேன் நீங்கள் ஃபோன் எடுத்து கொஞ்சம் நேரமாக ஃபோனுக்கு ரெஸ்ட் கொடுப்பா இப்படி பேசாத நாலு ஃபோன் வச்சுட்டு பேசுகிறேன் அதெல்லாம் முடியாது ஃபோன் பேச இருக்க முடியாது கொஞ்ச நாள் கழிச்சு திரும்ப என்னப்போ ஃபோனே எடுக்கிறது இல்லை எப்போ பார்த்தாலும் கிடையாது அதெல்லாம் கிடையாது காலைல ஆறரை மணிக்கு என் மடியில் கொண்டாந்து போட்டுருவாங்க என் பேரனை பத்தரை மணி வரைக்கும் அவனுக்கு தான் டைம் எந்த ஃபோனும் எடுக்க மாட்டேங்கம்மா சரி இத்தனை வருஷம் நாலு ஃபோன் வச்சு லெஃப்ட் ரைட் பேசணும்னா ஃபோன் எடுக்காமல் வச்சுருவாங்க அவன் மேட்டு இந்த லவ் வந்து எக்கச்சக்கம் இருக்கு அவன் தான் மிஸ் பண்ணுறான் அவனுக்கு தெரியாதுப்பா அவனுக்கு அவனை தாத்தா கூட ஆரம்பம் அவனுக்கு அதனால் சுபாதி வந்து நம்ம எல்லோரும் பேசுகிற இந்த விஷயம் எல்லாம் தான் பணம் சம்மந்தப்பட்ட விஷயம் எல்லாம் வெங்கட்டோட ராயல்ட்டி அது வந்து அது இன்சூரன்ஸ் மாதிரி அவங்க அக்கௌண்ட்ஸ் அக்கௌண்ட்டில் போட்ட மாதிரி அவங்களோட ராயல்ட்டி அது வரும் இன்னும் நிறையா வரும் அது வேதாந்த வரைக்கும் வரும் அந்த பேரனுக்கு நாளைக்கு அவன் படிக்கும்போது வரும் அவனோட லைஃபுக்கு வரும் அது யாராவதும் வந்து செஞ்சுட்டு இருப்பாங்க ஏன்னா அதை விதைச்சி வச்சுட்டு போயிருக்கான் அது இப்போ ஃபுல்லாக முளைக்கும் அது நூறு வருஷம் முளைச்சிக்கிட்டு இருக்கோம் அவன் விதைச்சது சாதாரணமாக விதைக்கலாம் அதனால் அதை எல்லோரும் அக்செப்ட் பண்ணிக்கணும் அதுக்கான முயற்சிகள் நம்ம எல்லோரும் செய்யணும் அதனால் அவனோட நினைவுகள் என்றைக்கும் இந்த காலத்துலேயும் தொடரணும் அது விட்டு போகிற விட ஒரு வருஷம் வருஷம் வந்து யார் வெங்கட்டுன்றது அடுத்தடுத்த வருஷம் ஜென்ரேஷன் நம்ம ஞாபகப்படுத்திட்டே இருக்கணுமே தவிர எந்த காலத்துலேயும் அவனுடைய மரியாதையோ புகழோ குறைஞ்சிடக்கூடாதுன்றது என்னுடைய வேண்டுகோளை வச்சு வந்து எல்லாத்துக்கும் நன்றி என் லைஃப்லேயே மிக நடக்கக்கூடாத ஒரு விஷயம் வந்து ராஜீவ்காந்தி அசாசினேஷன் நடந்துச்சு அது என்னோடய கேமரா அவங்களுக்கு பல பேருக்கு தெரிஞ்சுருக்கும் என்னோடய கேமரா தான் ஒருத்தருக்கு ஹெல்ப் பண்ண போய் நான் பெரிய சிக்கலில் மாட்டிக்கிட்டேன் எனக்கு வந்து ரொம்ப இப்போ மன உளைச்சல்னா அப்படி ஒரு உளைச்சலாக இருந்துச்சு என்ன செய்கிறது எப்படி என்ன பண்ணுறதுன்னு போது நான் போன ஒரே வீடு வந்து சுபா வீடும் வெங்கட் வீடும் தான் நான் போய் அங்கே போய் அப்படியே நின்று கதறி அழுதுட்டேன் நான் நான் ஒன்றுமே பண்ணல சுபா வெங்கட் நான் என்னையா பண்ணுறது நான் போய் ஒருத்தனை ஹெல்ப் பண்ண போய் அது மாதிரிலாம் ஆகி போச்சுனோன்னே ரெண்டு நான் போன ஒரே வீடு தான் எல்லாருமே என்னை அவாய்ட் பண்ணாங்க அதெல்லாம் பண்ணாங்க அதெல்லாம் வேறு விஷயம் ஆனால் வெங்கட்டும் சுபாவும் கொடுத்த அந்த சப்போர்ட் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஆஃப் டே நான் அவங்க வீட்டில் இருந்து வெளியில் வரேன் பார்த்தா கொஞ்சம் நேரத்தில் பார்த்தா சிபிஐ ஆளுங்க ஆக்சுவலாக எனக்கு முன்னாடி அங்கே வெயிட் பண்ணி அங்கே இருந்த ஒரு அயன்காரங்கிட்ட விசாரித்து அதுக்கப்புறம் வெங்கட்டுக்கிட்ட போய் விசாரிச்சாங்கன்ட்டு என்கிட்ட வெங்கட் அப்புறம் சொன்னார் ஸோ அந்த மாதிரி வந்து பயங்கரமாக வந்து எனக்கு சப்போர்ட் வேணும் அப்புறம் நிறைய பேர் இப்போ நான் அதுக்கப்புறம் சினிமாட்டோகிராஃபர் ஆன பிறகு பார்த்தீங்கன்னா நிறைய பேர் என்கிட்ட கதை சொல்லுவாங்க கதை சொன்ன உடனே சொன்ன உடனே நான் சொல்கிறேன் ஐயோ இது மாதிரி வெங்க வெங்கட் சுப
சுபாவுக்கு எப்படி நான் ஃபஸ்ட்டு ஆர்டிக்கல் நான் பண்ணி கொடுத்தேன் அது மாதிரி சித்துவோட ஃபஸ்ட்டு படத்துக்கு நான் கேமரா பண்ணுறேன் தேங்க்யூ அவர்கிட்ட எனக்கு பிடிச்ச ரொம்ப பிடிச்ச விஷயம் எல்லாருமே இங்கே சொன்னது அதாவது ஒரு ஈ எறும்புக்கிட்ட ஏதாவது ஒரு டேலண்ட் இருந்தால் கூட அந்த ஈ எறும்பு பற்றி உலகத்துக்கே சொல்லணும்னு ஆசைப்படுறவர் அவர் என்னோடய டாக்டர் வந்து ஒரு எய்த் ஸ்டாண்டர்ட் படிக்கும்போது மோ மொழி ஒரு பாட்டு கச்சேரி பண்ணான் அந்த கச்சேரிக்கு வந்துட்டு அந்த பாட்டை எடுத்து ரெக்கார்ட் பண்ணி எல்லாருக்கும் அனுப்ப ஆரம்பிச்சிட்டார் எல்லாருக்கும் அனுப்பிட்டு அதாவது ஜெனரேஷன்ஸுன்றது அவருக்கு பிரச்சனையே கிடையாது நம்ம ஏஜ் குரூப்பு இல்லை அதுக்கப்புறம் ஒரு ரெண்டு ஜெனரேஷன் அப்படின்னா அடுத்த ஜென்ரேஷன் வரைக்கும் அவர் அதை வந்து கேரி ஆன் பண்ணிகிட்டே போவார் அது எல்லாத்தோட ரொம்ப முக்கியமான ஒரு விஷயம் எல்லாருக்குமே எல்லாருமே சொன்னாங்க வி ஹவ் வி ஹவ் வி ஹவ் கிராஸ் ரோட்ஸ் இன் லைஃப் அந்த மாதிரி ஒரு கிராஸ் ரோடு வந்தபோது நான் ஃபஸ்ட்டு கூப்பிட்ட ப்ரெஸ் பர்சன் வந்து சுபா தான் ஏன்னா என்னை பொறுத்த வரைக்கும் சுபா வந்து பிரசிடெண்ட் கூட இருந்தால் கூட நான் சுபாட்டை கூட சுபா ஒரு ப்ராப்ளம் சுபா வரையானாக்கா பிரசிடெண்ட் எடுத்தார் என் ஃப்ரெண்டுக்கு ஒரு ப்ராப்ளமா நான் வரேன் சார்ன்ட்டு கிளம்பி வந்துடுவாங்க அது வந்து அந்த ஃபேமிலியிலே இருக்கு போல் இருக்கு சார் நான் சுபாட்டை வந்து ஒரு ப்ராப்ளம் சுபான்னு சொல்லிட்டு ஒரு ப்ராப்ளம் சொல்கிறேன் சரி இது இடி வரி பண்ணிக்காத நம்ம பார்ப்போம் அப்படின்றாங்க அஞ்சாவது அப்போ நான் பேசும்போது ஒரு நைன் ஃபார்ட்டி அந்த மாதிரி டைம் இருக்கும் நான் கோர்ட்டுக்கு போயிட்டே பேசுகிறேன் ஒரு அஞ்சாவது நிமிஷம் ஃபோனு எங்கே இருக்க அப்படின்னு வெங்கட்டோட கொண்டு கோர்ட் வாசலில் இருக்க வெங்கட் சேப்ப முடியும் உனக்கு வேலை ஒரு டுவெல் தேர்ட்டி ஒன் ஓ கிளாக் சார் நான் கோர்ட் வாசலில் டுவெல் தேர்ட்டிக்கு வெயிட் பண்ணுவேன் என் கார் நம்பர் இது வெளியே வந்துடு அப்படின்னு வச்சுட்டார் ஃபோனு அன்றைக்கி டுவெல் தேர்ட்டிக்கு நான் அவரோட காரில் ஏறி அதுக்கப்புறம் ஒரு சிக்ஸ் செவன் ஹவர்ஸ் என் கூட உட்காந்து ஒரு ஒரு பிரச்சனையாக பேசி ஒன்றும் காலப்படாத எல்லாம் நாங்கள் இருக்கோம் பார்த்துக்கிறோம் சார் ஒருத்தர் செய்கிறாங்க செய்யலன்றதில்ல அந்த நேரத்தில் ஒரு சொல்கிற ஒரு வார்த்தை இருக்குல்ல அது உடஞ்சி போன நம்மளை நிமித்தி வைக்கும் நமக்கே அது வரைக்கும் தெரியாத நம்மளை பற்றின திறப்புகளை நமக்கு அறிமுகப்படுத்துவோம் ஐ எம் கேப்பபிள் ஆஃப் டூயிங் ஆல் திஸ் நான் இவ்வளோ நேரம் அதெல்லாம் இல்லைன்னு நினச்சிட்டு இருந்தேன் அது என்கிட்ட இருக்குன்றத வந்து ஒரு கண்ணாடி போட்டு காட்ட வைக்கிற ஒரு பர்சனாக நான் வெங்கட்டாக பார்த்துருக்கேன் இருபத்தி நாலு ஏப்ரல் எங்கே இருக்க அப்படின்னாரு நீங்கள் எங்கே இருக்கீங்க வெங்கட்டா உங்கள் வீட்டு பாசலில் தான் இருக்கேன் என்ன எங்கே இருக்க நான் கோர்ட்டில் வேலையாக இருக்கேன் கான்ஃபரன்ஸ் இருக்குது சரி இங்கே வந்த வீடு பார்க்கலன்னு சார் திருப்பி வரேன்னாரு அதுக்கடுத்து ஒரு த்ரீ டேஸில் ஹி காட் அட்மிட்டட் இந்த ஹாஸ்பிட்டல் பேசிக்கிட்டே இருக்கோம் நானும் வெங்கட்டும் அதுக்கப்புறம் சிம் எஸ்ஆர்எம் கவரை அட்மிட் பண்ணுறாங்க அங்கேருந்து அப்போலோ கூப்பிட்டு போகிறாங்க நான் டெய்லி சுபா கிட்டே பேசிகிட்ருக்கேன் அன்ஃபார்ச்சுனேட்டாக அந்த டைமில் எங்கள் இமீடியட் பிரதர் அவரையும் வந்து என்ஜிஎமில் சேர்க்குறாங்க இருந்தாலும் நான் டெய்லி நானும் சுபாவும் பேசிக்கிட்டே இருக்கோம் எங்கள் ரெண்டு அண்ணனுங்க ஹாஸ்பிட்டலில் ஒரே நேரத்தில் இருந்தாங்க ஒரு அண்ணனை என் கையில் கொடுத்த இறைவன் இன்னொரு அண்ணனும் என் கையில் திருப்பி கொடுத்துருக்கலாம் அது நடக்கலன்றது தான் ரொம்ப துரதிருஷ்டமான ஒரு இது சுபா வந்து ரொம்ப ரொம்ப எழுச்சியான ஒரு பெண் தன்மானமான ஒரு பெண் ரொம்ப செல்ஃப் ரெஸ்பெக்ட் செல்ஃப் எஸ்டீம் இதெல்லாம் அவ அவகிட்ட இருக்குது அதெல்லாம் நான் ரொம்ப ரெஸ்பெக்ட் பண்ணுறேன் மதிக்கிறேன் பட் அதெல்லாத்தையும் விட வெங்கட்டோடைய குணாதிசயங்கள் எல்லாருமே இங்கே சொன்னாங்க ஹி நெவர் கேட் ஃபார் மணி ஃப்ரம் எனிபடி அவங்க அப்படி இருக்கலாம் சார் ஆனால் நாம் வந்து அவங்க அப்படி தான் அப்படின்னு சொல்லிவிட்டு நம்ம அங்கேருந்து நகர்ந்துட முடியாது தட் ஃபேமிலி வில் டெஃபினெட்லி நீட் ஃபினான்ஷியல் சப்போர்ட் அதனால் அவங்க அக்செப்ட் பண்ணுறாங்க அக்செப்ட் பண்ணல அதெல்லாம் ரெண்டாம் பட்சம் வச்சுட்டு எப்படி அவங்களுக்கு நம்ம வீட்டில் ஒரு உரிமை இருந்து காவை கொடு அப்படின்னு வந்து கேட்குறதுக்கு உரிமை இருந்தால் சும்மா வாய மூடு நாங்கள் சொல்கிறத அக்செப்ட் பண்ணிக்கோன்னு சொல்கிற அந்த இடத்துக்கு நம்ம எல்லோரும் போய் வி ஷுட் ஆல் டூ சம்திங் ஃபார் தட் ஃபேமிலி ஃபினான்ஷியலி ஆல்சோ பிசைட்ஸ் சித்து வராரு அவர் தே டேலண்ட் பண்ணுறாருன்றது ஒரு விஷயமாக இருந்தாலும் இவ்வளோ வருஷமாக தன்னுடைய அன்பையும் தன்னுடைய உழைப்பையும் தன்னுடைய நல்ல மனசையும் இன்வெஸ்ட் பண்ணி நம்ம எல்லாருக்கும் நல்லது செஞ்சவங்களுக்கு இன் ரிட்டர்ன் நம்ம ஏதாவது ஒன்று செய்யணும் அவர் பேரால் ஒரு அவார்டு இன்ஸ்டியூட் பண்ணுறோன்றது ஃபார் தி சொசைட்டி பட் அந்த ஃபேமிலிக்கு நம்ம எல்லோரும் சேர்ந்து கண்டிப்பாக ஃபைனான்ஷியலி அதனால் செய்யணும் இதை நான் சொல்லும்போது இது சுபாக்கு எம்பாரசிங்காக இருக்கலாம் இதை நான் முன்னாடியே பேசும்போது அவன் ஒத்துக்கவே மாட்டேன் அப்படின்லாம் சொன்னால் நீ ரொம்ப பைத்தியம் நீ பைத்தியம் வெங்கட்டும் பைத்தியம் அதனால் நான் உங்கள்கிட்ட பேச மாட்டேன் பட் வீ நீட் டு டெஃபினெட்லி டாக் அபவுட் திஸ் சார் அதனால் இதை யாராவது உங்கள் உங்களில் யாருன்னா ரெஸ்பான்சிபிலிட்டி சித்ரா சாரோ சிவா சாரோ நீங்கள் லீட் எ
நண்பனா உறவா அண்ணனா தெரியல எனக்கு எனக்கு அப்பா இல்லை என எந்த காலேஜில் படிக்கணும் என்ன படிக்கணும் நம்ம ஒரு வேலிக்காத்தான் சொல்லி மாதிரி தண்ணியில் நம்ம அப்படியே வளர்ந்த ஒரு ஆள் நான் ஒருத்தன் ஆனால் ஒரு தேர் பார்க்குறதுக்கு அப்பா இருந்தால் தோல் மேலே தூக்கி இந்த சாமி பாரு அப்படின்னு சொல்லுவான்ல அந்த மாதிரி ஒரு நாள் அவர்கிட்ட நான் கதை சொல்கிறேன் அரவிந்தனுக்கு அப்புறம் அந்த பழக்கத்தில் அதுக்கப்புறம் ஒரு பெத்த அப்பா மாதிரி இந்த மாதிரி ஒரு மேடை இல்லை நின்று இன்னைக்கு ரமணா பேசுகிறான்னா அதுக்கு முன்னாடி எனக்கு மேடையாக கிடச்சது வெங்கட்டாவோட தோல் தான் ஸோ அந்த மாதிரி வந்து என்னுடைய வாழ்க்கையில் இது அதுன்னு கிடையாது எல்லாமாகவும் நிறைந்து இருந்த எனக்கு பழக்கம் இல்லாத ஒரு அப்பாவா நான் வெங்கட்ட பார்க்குறேன் தேங்க்யூப்பா சுபாவால் தான் சுபாவோட வெங்கட்டாவை எனக்கு தெரியும் சுபாவ மாதிரி பெண்கள் சுமதி மேடம் சொன்ன மாதிரி அண்ணாந்து பார்க்குற தைரியசாலி நிறைய விஷயங்கள் பண்ணக்கூடியவர்கள் வெங்கட தெரிகிறப்போ அவர் சுபாவை பின்னாடி போட்டுக்கிட்டது ரொம்ப ரொம்ப நான் நினச்சி நினச்சி நான் நிறைய பேர்கிட்ட அதை பற்றி சொல்லுவேன் சுபா வெங்கட் வெங்கட் சுபா ஹவு பியூட்டிஃபுல் இட் இஸ் மேடையில் வந்து நின்று பேசலாம் பட் யூ ஆக்சுவலி டூ திஸ்ங்கிறது இட் இஸ் சம்திங் பியூட்டிஃபுல் இப்போ ஐசோலேஷனில் இருந்தப்போ எனக்கு ஒரு மூணு நாலு தடவை பேசினார் அண்ட் ஒன் ஆஃப் தி திங்ஸ் இ டோல் மீ வாஸ் நீ வந்து யூடியூபை ஏன் சீரியஸாக எடுத்து பண்ண மாட்டேங்கிற டிவியை தான் நீ கண்டினியூ பண்ணலை இது மாதிரி அவர் என்னை பற்றியெல்லாம் நினைக்கணுங்கிற தேவையே இல்லை நான் ஒன்றும் அவ்வளோ பெரிய ஃப்ரெண்டு கிடையாது அவர் ஒய்ஃபோட ஃப்ரெண்ட் ஆக்சுவலி பட் ரொம்ப அருமையாக அந்த இது அழகாக இருக்கும் அண்ட் குர்த்தாவை பற்றி பேசப்பான் பிங்க் போடுவேனே அப்படின்னு பேசுவார் நான் அதனால தான் பிங்கில் உங்களுக்கு இதுக்கு வாங்கி வச்சுட்டு கொடு ஹீ சர் ஐ வேர் பிங்க் தேவ் சம்திங் தீஸ் வர் தோஸ் லிட்டில் திங்ஸ் மெட்ரோ செக்ஷுவல் மேல் அது இதுன்னு எல்லாம் நம்ம பேசுவோம்ல அவர் அசால்ட்டாக ரொம்ப சிம்பிளாக அப்படி இருந்துட்டு போனார் சிவா சார் பிங்க் போட்டுருக்கிற மாதிரி ஸோ தேர் சம்திங் அபவுட் மென் ஹூ ஹூ டோன்ட் மேடை போட்டு சொல்லாமல் வாழ்ந்து காட்டுறவங்க ரொம்ப ரொம்ப அழகாக இருக்கும் அண்ட் ஐ வாஸ் ஜஸ்ட் திங்கிங் இவ்வளோ நாள் சுபா நான் அவர் இப்படி ரசித்ததில்லை அவர் ரொம்ப டைனமிக்காக சில விஷயம் பண்ணுவார் அதெல்லாம் தான் பார்த்துருப்பேன் ரொம்ப அழகாகவும் இருக்காருங்கிறது இன்றைக்கி தான் இங்கே உட்காந்து அழகு வந்து அவர் அவர் பர்சனாலிட்டியில் மட்டும் இல்லை பார்க்கவும் ரொம்ப அழகாக இருக்கு எவ்வளோ ஆண்மையாக இருக்கார் அந்த ஆண்மைங்கிற வார்த்தைக்கு வந்து உடலால் மட்டும் இல்லை குணத்தாலையும் எவ்வளோ ஆண்மையாக இருந்தார் இந்த மாதிரி இன்னும் ஆண்கள் இருக்கணும்னு நினைக்கிறேன் தேங்க்யூ ஸோ மச் வெங்கட்டுடைய இழப்பு தனி இழப்பு இல்லை அவருடைய இழப்பு சினிமாவுக்கான இழப்பு சினிமாவில் எல்லா நல்ல விஷயங்களும் கெட்ட விஷயங்களையும் யாராவது ஏதாவது ஒரு பிரச்சனைனா கூடவே இருந்து ஹெல்ப் பண்ணுவார் இந்த கொரோனா காலத்தில் அவர் பாதிக்கப்படுறதுக்கு முன்னாடி நானும் அவரும் நெஞ்சிக்கு நீதி படப்பிடிப்பில் பொள்ளாச்சியில் ஒரு மூணு நாள் ஒன்றா இருந்தோம் பல எப்பவும் ஃப்ரெண்ட்லியாக நிறைய விஷயங்கள் பேசுவார் நான் அவர் வந்து மாசாணி அம்மன் கோயிலுக்கு போயிருக்கீங்களான்னு கேட்டேன் இல்லை நான் இது வரைக்கும் பல வருஷம் வந்திருக்கேன் போனதே இல்லைனார் கூட்டிகிட்டு போனேன் ரொம்ப சந்தோஷப்பட்டார் பல விஷயங்கள் பகிர்ந்துக்கிட்டார் வெங்கட் அவர் இல்லை அப்படிங்கிறதே நினச்சி பார்க்க முடியல வெங்கட் சாரை வந்து கடைசி ஒரு அவருடைய அந்த கடந்த ஒரு வருடமாக அவரோட வந்து அதிகமாக பயணித்தது நான் தான் இருப்பேன்னு நினைக்கிறேன் கபாலி நேரத்தில் அவர் வந்து எனக்கு செய்த உதவி வந்து இந்த திரையுலகத்துக்கு செய்த உதவி அதாவது அவர் உச்ச நீதிமன்றத்தில் போயிட்டு ஒரு ஆர்டர் வாங்கிட்டு வந்தார் இணையதளத்தில் வந்து யாரும் வந்து இதை வந்து போடக்கூடாதுன்னு அந்த ஆர்டருக்கு வந்து அவர் எடுத்த முயற்சி இந்த இண்டஸ்ட்ரிக்காக எடுத்த முயற்சி தான் இன்றைக்கி இந்தியாவில் இருக்கக்கூடிய அத்தனை பேரும் வந்து அந்த ஆர்டரை வச்சு தான் ஆயிரம் ரூபாய் செலவு பண்ணால் போதும் அந்த ஆர்டரு அப்படிப்பட்ட ஒரு வாய்ப்பினை வந்து பெற்று தந்தது அவர் செய்த சேவையில் தலையாய சேவை வந்து அந்த சேவை தான் அதுக்கு வந்து நான் ஒரு ஒரு கருவியாக பயன்பட்டிருக்கேன்னா அதுக்கு சொல்லவே முடியாது அவர் ஹாஸ்பிட்டல் போகிறதுக்கு முன்னாடி என்னோட பேசிவிட்டு ஹாஸ்பிட்டல் போகிறார் போகும்போது கூட அவர் அவர் ஒரு முடிவு எடுத்துன்னு தான் போகிறார் ஆனால் நல்லா தான் இருந்தார் அப்போது அவர் இது தான் உங்கள்கிட்ட நான் பேசுறதுன்னு சொல்லும்போது கூட அப்படிலாம் பேசாதீங்க வெங்கட் நீங்கள் என்ன இப்படி பேசுகிறீங்களா அப்படின்னு 
அதுக்கப்புறம் நாளுக்கு நாள் அவருக்கு ஒரு பிரச்சனைகள் வரும்னும் போது அவங்களுடைய துணையார் வந்து என்கிட்ட பேசும்பொழுது அப்போது நான் வந்து அப்போ சேர்மனுக்கு நான் பேசி அந்த மருந்து அதாவது ரொம்ப முக்கிய போர்க்காலத்தில் கிடைக்கக்கூடிய ஒரு இன்ஜெக்ஷன் மாதிரி அது 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 இருந்தால் போதும் அப்படின்னு அந்த அம்மா கதறின கதறல் இருக்குது நீங்கள் ஃபோனை வச்சுடுங்கம்மா நான் பேசுகிறேன் அப்படின்னு சொல்லிவிட்டு நான் இதுவரைலாம் அவர்கிட்ட போய் எதுவுமே கேட்டது கிடையாது அதுக்கப்புறம் அவர்கிட்ட போய் கேட்கும்போது உடனடியாக அவர் செஞ்சுட்டு அவர் எனக்கு நல்ல இவருடைய ஹிஸ்ட்ரி அவர் சொல்கிறார் அந்த அளவுக்கு அடிக்கடிக்கு நான் அவர்கிட்ட பேசினேன் பணம் ஃபேமிலியோடு அதிகமாக பேசிக்க முடியாது சிவா கிட்ட சொல்லி தைரியம் சொல்ல சொல்லுவேன் இப்படிப்பட்ட சூழ்நிலையில் இன்னும் எவ்வளோ இருக்குது அவங்க துணையாருக்கு மட்டும்தான் அது தெரியும் எனக்கு அப்படிப்பட்ட ஒரு சூழ்நிலையில் அவர் வந்து இண்டஸ்ட்ரிக்கு தான் ஒரு மிகப்பெரிய இழப்பு அந்த என்ன சூழ்நிலைன்னு தெரில அவருடைய மகனுக்கு வந்து இவ்வளோ திறமை இருக்குதுன்றது வந்து ஆக்சுவலாக எனக்கு தெரியாது அவர் இதுவரையில் சொன்னதே கிடையாது அப்புறம் அவங்களுடைய துணையார் வந்து சொல்லும்பொழுது தான் சொன்னாங்க அப்போ கூட பார்த்திங்கன்னா தன் பிள்ளைக்காக கேட்கணும் இன்னொரு பையனுக்கு சொல்கிறாங்க இந்த டைரக்டர்கிட்ட ஒரு கதை கேட்டேன் நல்லா இருக்குது நீங்கள் வந்து அந்த கதையை கேளுங்க நான் உண்மையிலேயே அவங்க சொன்ன கதை ரொம்ப நல்லா இருந்தது அந்த டைரக்டர் கூப்பிட்டு இந்த மாதிரி சுபா மேடம் சொன்னாங்க நான் கேட்குறேம்பா அப்படின்னு சொன்னேன் அந்த கதை ரொம்ப நல்லா இருக்குது அப்போ கூட அதான் நினைக்கிறேன் அதாவது தனக்கனவாழா பிறர்க்குறியாளர்னு சொன்னது வந்து அவங்க துணையாரும் அது பயன்படுத்துகிறாங்க எத்தனையோ முறை நான் வந்து வெங்கட் சார்கிட்ட சொல்லுவேன் பட் அவர் வந்து அவருடைய இயல்பிலே தான் அவர் போயிருக்கிறாரு தவிர ஆனால் ஒட்டுமொத்த இந்த சேம்பர் இந்த ப்ரொடியூசர் கவுன்சிலு அவர் கொடுத்த அட்வைஸ் யாராலையும் மறக்க முடியாது மறுக்கவும் முடியாது அப்படிப்பட்ட அந்த சூழ்நிலைக்கு இன்றைக்கி ஒரு உறுதிமொழி தரேன் அவருடைய பையன் சொல்கிற கதையை நான் கண்டிப்பாக படம் எடுப்பேன்பொதுவாகவே 
ஒரு மனிதர் இறந்து விட்டால் அவரை பற்றி உயர்வாக பேசுவது என்பது நமது கலாச்சாரத்தில் நமது பண்பாடில் பழக்கமான ஒன்று ஆனால் வெங்கட்சாரை பொறுத்த வரைக்கும் எனக்கு ஒரு சின்ன குறை உண்டு அவர் வாழும் பொழுது அவருடைய கேலிபர் அளவுக்கு அவருடைய திறமை அளவுக்கு அதிகம் புரிந்து கொள்ளப்படாத அல்லது அதிகம் அங்கீகரிக்கப்படாத மனிதராகவே அவர் இறந்து விட்டாரோ என்ற குறை எனக்கு வெங்கட்சார் மீது உண்டு அதன் காரணமாகவே இன்றைக்கு அவருடைய அவர் இல்லாமல் ஒரு வருடத்தை கடந்த பிறகு இன்றைக்கு அவரை பற்றி அனைவரும் என்ன பேசுகிறார்கள் என்பதை கேட்பதற்காகத்தான் நான் வந்தேனே தவிர பேச வேண்டும் என்ற ஒரு எண்ணத்திலோ ஒரு தயாரிப்பிலோ வரவில்லை ஆனால் அப்படிப்பட்டவங்களுக்கு தான் முதல்ல மைக்கு கிடைக்கும் அதுவும் ஒரு ஐரணி தான் தன்னோடு சம்பந்தப்பட்டவர்கள் சிறந்தவர்களாக வர வேண்டும் என்கின்ற ஆசையும் அவாவும் அதிகம் கொண்ட வாழ்நாள் முழுக்க அதற்காகவே எண்ணி உழைத்த ஒரு மனிதனாக வெங்கட்சார் இருந்தார் பாரதியார் தான் சொல்லுவார் எதை பார்த்தாலும் அது நம்மள் தின்றுவர் எதெல்லாம் பெஸ்ட்டோ அது நம்மள் தின்றுவர் மண்ணும் இமயமலை எங்கள் மலையேன்றுவர் இமயமலை எங்கேயோ நார்த் இந்தியாவில் இருக்கு இவர் தமிழ்நாட்டில் அது எங்கள் தின்றுவர் இன்னரும் நீர்கங்கை ஆறு எங்கள் ஆறேன்றுவர் பன்னரும் உபநிட நூல் எங்கள் நூலேன்வர் எல்லாமே எம்பிழுது எதெல்லாம் பெஸ்ட்டோ அதெல்லாம் என்னுதுன்னு வர் எனக்கு தெரிஞ்சு பாரதியாருக்கு பிறகு எதெல்லாம் சிறந்தவையோ அதோதெல்லாம் சம்பந்தப்பட வேண்டும் சம்பந்தப்படுத்திக் கொள்ள வேண்டும் என்கின்ற ஒரு எண்ணம் அதிகமாக உள்ள ஒரு மனிதனாக திரு வெங்கட்சார் அவர்கள் இருந்தார்கள் இப்படி ஒரு நிகழ்வு வெங்கட்சார் போகிறோம்னு நினச்சி கனவுலையும் யோசிக்கல வெங்கட்சாரை பற்றி ஒரு ஒரே வரியில் சொல்லணும் அப்படின்னா ஆளுமை அப்படின்னு சொல்லலாம் சும்மா சாதாரணமாக வந்து ஒரு சினிமாவில் இருக்கிறாரு ஒரு ப்ரொடியூசராக இருந்தாங்க ப்ரொடக்ஷன் எக்ஸிக்யூட்டிவ் இருந்தார் அப்படின்னு சொல்ல முடியாது இங்கே இருக்கிற டுவெண்ட்டி ஃபோர் கிராஃப்ட்ஸில் இங்கே என்ன ப்ராப்ளங்கிறது சிவா சாருக்கு வெங்கட்சாருக்கு தெரியும் ஸோ எந்த பிரச்சனையாக இருந்தாலும் பேசக்கூடியவர் சினிமாவுக்கு அப்பாற்பட்ட அரசியலாக இருந்தாலும் தெரியும் இல்லை வேறு ஏதாவது பிஸ்னஸ் இல்லை இந்தியா லெவலில் பிஸ்னஸ் ஃபிலிம் ஃபெஸ்டிவல் நீங்கள் எந்த ஒரு விஷயத்தை எடுத்துக்கிட்டு ஒரு சின்ன ஒரு ஃபோன் பண்ணாலும் சரி என்ன விஷயம் அதானே சரி ஓகே ஒரு ப்ராப்ளம் அப்படின்னா ஒரு ஃபோன் காலில் ஒரு ரெண்டு நிமிஷத்தில் முடிக்கக்கூடிய ஒரு கெப்பாசிட்டி எப்படி அந்த இறைவன் அவருக்கு கொடுத்தாருன்னு எனக்கு தெரியல சினிமாவில் அப்படி ஒரு ஆளுமையை நான் பார்த்தது கிடையாது இப்போ எந்த பிரச்சனை அப்படின்னாலும் ஒரு டக்குன்னு ஒரு ஃபோன் அடிக்கிறதுக்கு எனக்கு இப்போ வந்து ஒரு சரியான நபரோ இல்லையோ இல்லையே அப்படிங்கிற ஒரு மிகப்பெரிய இயக்கம் என்னக்கிட்ட இருக்குது ஸோ என்ன எனக்கு ஒரு நான் வந்து ரொம்ப விலகி இருந்து எப்போயோ மாதத்தில் ரெண்டு தடவை மூணு தடவை தான் நான் இப்போ அவங்க கூட பேசுகிறது பண்ணுறது அப்படின்லாம் நான் பார்த்துருக்கேன் வழிய அந்த குடும்பமும் அந்த மேடம் அவங்கள எல்லாம் நினைக்கிறப்ப ரொம்ப ரொம்ப வந்து ஒரு ஆளுமையின் உச்சமாக இருக்கிற ஒரு மனிதரை நம்ம இழந்துட்டு நம்ம நிற்கிறப்ப இந்த இண்டஸ்ட்ரியில் வந்து நிறைய பேர் என்ன மாதிரி நிறைய பேர் பாதிக்கப்பட்டவங்க நிறைய பேர் இருக்கிறாங்க அதோடு அந்த குடும்பமும் அந்த குடும்பத்துக்கும் அதை தாங்கக்கூடிய ஒரு மிகப்பெரிய சக்தியை இறைவன் அருள வேண்டும் என்று வேண்டி வணங்கி விடைபெறுகிறேன் நன்றி எப்பவுமே வெங்கட் வந்து நாலு ஃபோன் வச்சுருப்பார் எந்த நம்பரில் கூப்பிடுறதுன்னு தெரியாது ஒரு நாள் நான் கேட்குறேன் உங்களுக்கு எந்த நம்பரில் எனக்கு பிடிக்கிறது எந்த நம்பருமே பிடிக்க முடியலையா அப்போ அவர் சொன்னார் நீ மட்டும் தான் எனக்கு ஃப்ரெண்டா எனக்கு எவ்வளோ பேர் ஃப்ரெண்டு ஃப்ரெண்டு தெரியுமா ஒரு ஒரு ஃபோன்லேயும் அவன் ஃபோன் புக்கு மெமரி எல்லாமே ஃபுல் ஆகிடுச்சு எடுத்துக்கணும் நீ உனக்கு தேவைன்னும் போது நீ எனக்கு ஃபோன் பண்ணுற மாதிரி இந்த இண்டஸ்ட்ரியில் எவ்வளோ பேர் இருக்கிறாங்க இவரை மிஸ் பண்ணுறது இவங்க ஃபேமிலிக்கு எந்த அளவுக்கு வருத்தமோ கஷ்டமோ எந்த அளவுக்கு சித்துக்கு கஷ்டமோ அந்த அளவுக்கு சினிமாவில் இருக்கிற ஒவ்வொரு அசிஸ்டன்ட் டைரக்டருக்கும் இழப்பு அவருக்கு எல்லாருமே ஒன்று தான் சிவா சாருக்கு என்ன மரியாதையோ சித்ரா சாருக்கு என்ன மரியாதையோ அதை தான் பண்ணியிருக்கவரே மரியாதை ஏப்ரல் சிக்ஸ்டீன் தண்ணிக்கு ஒரு ஃபோன் அடிக்கிறாரு அப்போ கொரோனா வந்து பீக்கில் இருக்கு செகண்ட் வேவு அப்போ எனக்கு ஃபோன் அடிச்சுட்டு பண்ணிட்டு எங்கே இருக்கீங்க அது ஏங்க ஊரே வந்து அடங்கி போயிருக்கு எங்கே இருக்கீங்க கேட்குறேன் வீட்டில் தான் இருக்கிறேன் அப்படின்னாரு பண்ணிர் எனக்கு ஒரு ஃபோட்டோ எடுக்கணும் பண்ணிர் அப்படின்னாரு என்னங்க திடீர் வந்து ஃபோட்டோ எடுக்கிறீங்க இல்லை இல்லை நான் பொள்ளாச்சிக்கு ஒரு ஷூட்டிங் போகிறேன் அங்கே ஷூட்டிங் போகிறதுல வந்து என்னுடைய ஸ்டில் ஒன்று கேட்குறாங்க அந்த படத்துக்குன்ட்டு ஒரு ஹை ரெஸ்ட்டில் ஒரு ஸ்டில் எனக்கு வேணும் பண்ணிர் அப்படின்னாரு அப்போ ஒரு செகண்ட் நான் யோசிக்கிறேன் என்ன அப்படின்னாரு இல்லை என்கிட்ட இப்போ கேமரா இல்லை அப்படின்னா கேமரா இல்லாததுக்கு வந்து ஒரு ரீசன் வேறு உடனே அதனால் நான் நீ எல்லாம் எடுத்த நல்ல நல்ல கேமரா பண்ணி எதில் எடுத்தாலும் இருக்க
நீ ஸ்டில் இது வீடியோ கேமரா இது செல்ஃபோனில் எடுத்துருக்கினார் ஏங்க என்கிட்ட கேமரா இல்லைன்னு சொன்னேன் நான் எடுக்க மாட்டேன் நான் சொன்னேன் நீங்கள் கிளம்பி வாங்க இல்லை பார்த்தியார ஃபோர் ஓ கிளாக் ஃபோர் தேர்ட்டிக்கு எனக்கு ஃப்ளைட்டு இப்போ மணி ரெண்டு மணி சாப்பிட்டுட்டு இருக்கிறேன் ஆஃப் அன் அவர்குள்ளே எடுத்து நான் போகிறதுக்குள்ளே அங்கே அனுப்பி அவங்க அதை ப்ரிண்ட் பண்ணி ஃப்ளெக்ஸ் பண்ணி அவங்க ஷூட்டிங் வைக்கணும் இவ்வளோ விஷயம் இருக்கினார் நீங்கள் வரத்துக்குள்ளே ரெடி பண்ணியிருக்கோம் சொல்லிட்டு ஓடி போய் எடுத்தேன் என் வீட்டுக்குள்ளே எடுத்த ஃபோட்டோ தான் இது அப்புறம் என்கிட்ட சொன்னார் ஒரு விஷயம் தெரியுமா இவ்வளோ நாள் இத்தனை வருஷமாக சினிமாவில் இருக்கிறேன் ஒரு நல்ல ஃபோட்டோ கேட்டாங்க என்கிட்ட இல்லையா எவ்வளோ அழகாக எடுத்துருக்கிற நீ எனக்கு எக்ஸ்ட்ரானரி எனக்கு ஐ டென்ட் திங்க் தட் தட் வில் பி இஸ் லாஸ்ட் ஃபோட்டோ மிஸ்யூ வெங்கட்ஃபிலிம் இண்டஸ்ட்ரிக்கு அவங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ் சர்க்கிளுக்கு வெங்கட்டை இல்லாத போனோம் வந்து பெரிய லாஸ் இணக்கையை சொல்லவே முடியாது என் வாழ்க்கையில் சார் இன்றைக்கி வந்து சினிமா உலகம் வரல்டு வைடு பேசின்னு இருக்கிறத ஒரே ஒரு ஈவெண்ட் ஹண்ட்ரட் இயர்ஸ் ஆஃப் தி இண்டியன் சினிமா நிஜமாக சொல்லணும்னா ஜெயலலிதா அம்மா இல்லைன்னா அந்த ஈவெண்ட் இல்லை வெங்கட் என்னோட இல்லைன்னா அந்த ஈவெண்ட் இல்லை இன்றைக்கி இந்த டெத்தில் வந்து ரெண்டு ஷாக் சின்ன வயசுலேருந்து இது வரைக்கும் ஏடான்னு கூப்பிடுத்த ஒரு ஃப்ரெண்டு இவர் ரெண்டாவது ஆள் ரெண்டு பேர் ஒரே பெட்டில் இவர் இறந்ததுக்கு ஒன் வீக்கு எல்லாம் பர்ஃபெக்ட் ஆகிட்டு வெளில வந்துட்டு திருப்பி போய் சடனாக நாங்கள் வந்து ஹைதராபாட் இந்த உங்களோட பேசணும்னு சொல்லிட்டு அந்த ஃப்ரெண்டை சொல்கிறார் இந்த சின்ன வயசு சைல்டுஹுட் ஃப்ரெண்ட் நான் மார்னிங் வரேடான்னு சொல்லிட்டு இருக்கிறேன் அவங்க பொண்ணு மத்தியானம் பேசிகிட்டு இருக்கிறது சாயந்தரத்துக்கே ஹாஸ்பிட்டலில் ஜாயின் வெண்டிலேட்டர் போயிட்டார் போன உடனே என்ன பேட்டனா இதே வெங்கடப்படுத்தினு இருந்தால் ஐசி அப்போலோ ஸ்டில் ரெண்டு கை மாதிரி இருந்தது ஒரு வெங்கட்டு ஒரு மல்லியணி ரெண்டு பேர் எல்லாமே ஒன் வீக் கேப்பில் இதாட்டாங்க நம்ம எல்லோரும் செய்ய வேண்டியது ஒன்று சார் எந்த ஒரு நல்ல வெங்கட்டக்கு நம்ம வந்து இருந்துகிட்டு இருந்தால் நம்ம சப்போர்ட் கொடுக்கணும்னா அது கொடுக்க வேண்டியது பர் சித்துக்கு அந்த சப்போர்ட் பண்ணாதா வெங்கடக்கு சப்போர்ட் பண்ணுற மாதிரி இதுதான் தவிர வேறே எதி பேசுனா இந்த பேச்சு மாதிரி தான் இருக்கும் நம்ம எதுனா செய்ய முடிஞ்ச ஃபைனான்ஷியல் தே டோன்ட் வாண்ட் ஃபைனான்ஷியல் சப்போர்ட் காலத்தின் கட்டாயம் ஒரு இருபத்தஞ்சி நாள் முன்னாடி மே மாதம் ஒன்பதாம் தேதி நான் என் மனைவியை இதே கொரோனாவில் இழந்துட்டேன் என் மனைவி வந்து மூணு நாள் தான் ஹாஸ்பிட்டலில் இருந்தாங்க கொஞ்சம் ப்ரீத்திங் ப்ராப்ளம் மாதிரி இருக்குங்க நாங்க பேசிட்டே இருந்தாங்க அப்புறம் ஹாஸ்பிட்டலில் கூட்டிகிட்டு போனேன் நல்லா தான் பேசிகிட்டே இருக்காங்க எனக்கு கொஞ்சம் இன்னும் கொஞ்சம் க சஃபகேஷனாக இருக்குங்க நாங்கள் இன்னொரு ஹாஸ்பிட்டல் மாத்திரம் கொஞ்சம் முடிஞ்சால் வேறு பெரிய ஹாஸ்பிட்டலுக்கு கூட்டு போகலாமான்னு கேட்குறாங்க சரின்னு சேஞ்ச் ஓவர் பண்ணோம் காலையில் நல்லா இருந்தாங்க ஈவினிங் போயிட்டாங்க பட் அந்த மூணு நாளும் நான் அவன் என்னை விட்டு போகாதீங்க போங்க போங்கன்றா நான் போகாமலே கூடவே இருந்தேன் ஏன் கேட்டால் என் வாழ்க்கையில் எத்தனை வருஷம் என் கூட சினிமாவோட நான் அத்தனை கஷ்டம் ட்ராவல் பண்ணும்போது என் கூட இருந்த ஒரு மனைவிக்கு நான் ஒரு மூணு நாளாவது தன்னோட கடமையை செய்யணுமே நினச்சி நான் கூட இருந்து செஞ்சுட்டு இருந்தேன் எனக்கு ஒரு நான் வந்தால் வரட்டும்னு நான் நினச்சி தான் இருந்தேன் பட் எனக்கு வரல அவ போயிட்டா அந்த மூணு நாள் நான் பட்ட வேதனை இருக்குல்ல அது ரொம்ப ரணமாக இருக்கும் அது மனைவியை முன்னாடி இழந்தவங்க எல்லா ஆண்களுக்குமே தெரியும் மனைவிக்கு முன்னாடி முடிஞ்சால் போயிடுங்க தட் இஸ் த பெஸ்ட் திங் ஏன்னா மனைவியோட ஒரு சிறப்பான நண்பர் இந்த உலகத்தில் யாருமே கிடையாது அது எப்பவும் எந்த சூழ்நிலையும் நம்ம மறுக்கவே கூடாது அது மனைவி போன போது புரிஞ்சுக்கிறதுக்கு முன்னாடி புரிஞ்சுக்கிட்டா கொஞ்சம் நம்மளுக்கு நல்லாயிருக்கும் மேம் சொன்ன மாதிரி சுபா வெங்கட் அப்படின்றத தன் மனைவி பேரை பின்னாடி போட்டுக்கிட்டு அந்த தகுதியை கொடுத்து மிகப்பெரிய விஷயம் அது எல்லாேருக்கும் அது மனப்பக்குவம் வராது அது வெங்கட்டுக்கு வந்திருக்கு அவர் எங்கேயும் போகல நம்ம கூட இருக்கார் அதுலேருந்து இருபத்தஞ்சி நாளில் இவர் போகிறார் எதுக்கு இந்த சொன்னால் நான் அந்த மூணு நாள் நான் பட்ட கஷ்டத்தை மன்னி கிட்டத்தட்ட ஐம்பத்தஞ்சு நாள் அவர் ஹாஸ்பிட்டலில் இருக்கும்போது டெய்லி அப்டேட் கேட்டுகிட்டே இருப்பேன் ஏதாவது செய்யணுமா ஏதாவது செய்யணுமான்னு ஒன்று ஒன்றுமே இல்லை கடைசி வரைக்கும் அவர் முகத்தையும் நான் பார்க்க முடியல ஏன்னா என் வீட்டிலேருந்து என்னால் வெளியில் வர முடியல என்கிட்ட கார்டு இல்லை பல பிரச்சனைகள் நடந்தது இன்றைக்கி வரைக்கும் அவங்க வீட்டில் போய் நான் துக்கம் கேட்கல எனக்கு கேட்கணும்னு ஒரு வாட்டி வந்தேன் அப்புறம் மனசு கேட்கல போயிட்டேன் அவங்க எங்கேயோ வெளியே போயிட்டாங்க அதுக்கப்புறம் ஒரு ரெண்டு மூணு தடவை வந்துட்டு தண்ணி தெளியாக போயிட்
கேட்க முடியலன்னா எனக்கு போனாலேயே அவன் தான் நண்பன் இங்கே தானே இருக்கான் அப்படின்ற ஒரு மனநிலை தான் எனக்கு இப்போ வரைக்கும் இருக்குது கேட்டும் அவர் நம்மக்கிட்ட விதைச்ச விதை நாம் அவராக வாழ்ந்து காட்டுவோம் என்று உறுதியளிக்கிறேன் தேங்க்யூ ஒரு விஷயம் ரெண்டு விஷயம் இல்லை எனக்கு வந்து இன்னைக்கு ஒரு ஐம்பது வருஷம் சினிமாவோட அனுபவம் தெரியும் யார் யார் என்னென்ன விஷயம் செஞ்சுருக்காங்க என்ன பண்ணியிருக்காங்க ஒரு கதையை எப்படி எழுதணும் அவர் ஒருத்தர் இருந்தால் போதும் ஒரு படம் பண்ணலாம் அவர் ஒரே ஒருத்தர் இருந்தால் போதும் நூறு பேர் தேவையில்லை எந்த டாப்பிக் எந்த ராத்திரி தினமும் இன்னை வரைக்கும் அவங்க வீட்டில் ராத்திரியில் நான் தான் சாப்பிடுவேன் எனக்கு எனக்கு எல்லா பிரச்சனையும் தீர்த்தினது அவரோட பெட்ரூமு தான் மேடம் எத்தனை நாள் எங்களால் தூங்காமல் தனியாக கஷ்டப்பட்டு இருப்பாங்க எந் எல்லா எனக்கு கல்யாண சார் இருந்து அம்மா கிருஷ்ண சார் இருந்து அவங்க சின்ன வயசுலேருந்து வந்தது இருந்து பண்ணது போன எல்லாமே என்னை வந்து எப்படியாவது என்னை ஒரு பெரிய இடத்துக்கு கொண்டு வந்துடணும் என் கம்பெனியை நிறுத்தணும் என்னை வந்து இருக்கணும்னு நினச்சார் நான் அவர் கூட சேர்ந்து நானும் அவரும் ஒரு படம் பண்ணோம் அதாவது சினிமாவில் அவருக்கு சினிமா எதுவுமே செய்யலை அவரும் அதை எதுவும் பார்த்துக்கல அது நான் அவருக்கு ரொம்ப எனக்கு ரொம்ப நெருக்கமாக தெரியும் அவர் வாழ்க்கையில் ரெண்டே ரெண்டு விஷயத்தில் தான் சந்தோஷப்பட்டார் ஒன்று அவர் யூடியூப் சேனல் ஆரம்பித்ததில் அவருக்கான இடம் கிடைச்சது ரெண்டாவது அவர் பேரன் மீது எந்த சந்தோஷத்தையும் அவர் அனுபவிக்கல அவரால் எல்லாரும் பெனிஃபிட்டாங்க நானும் பண்ணேன் தனிஞ்சயன் சார் ஒன்று சொன்ன மாதிரி கல்யாண் சார் சொன்ன மாதிரி நான் வந்து அஞ்சு லட்ச ரூபாய் நான் தந்துடுறேன் சார் அது வந்து அதே மாதிரி சித்து வச்சு யார் படம் எடுத்தாலும் நானும் ஒரு ஃபண்டு போடுறேன் யார் பண்ணலைனாலும் நான் வளர்ந்து சித்து வச்சு படம் எடுப்பேன் அது அவரோட கனவு நான் நிறைவேற்றுவேன் அதுக்கு முன்னாடி எல்லாரும் நம்ம செய்கிறோம்னா நானும் ஒரு ஃபண்டு என்ன என்னால் முடிஞ்சது அது சிவா சார் அந்த பொறுப்பு ஏற்றுக்கணும் இந்த அதாவது நான் வாழ்க்கையில் நம்புறது வந்து மனிதர்கள் தான் நீங்கள் சம்பாதிக்கணும் அது மனிதர்களை சம்பாதிச்சிட்டிங்கன்னா உங்களுக்கு பணமும் புகழும் தானாக வந்துருங்கிறத நாம் நிரூபிக்கணும் எல்லோரும் பணத்தை சம்பாதிக்கணும் அவசியமே இல்லை நீங்கள் மனிதர்களை சம்பாதிங்க சுமதி மடத்து வரைக்கும் எனக்கு எந்த பிரச்சனை தான் ஃபோன் பண்ணி அறிமுகப்படுத்தினது அவங்களுக்கு தெரியாது எனக்கு இங்கே இருக்கிற தொண்ணூறு பேர் எனக்கு தெரியும் எல்லாருமே வெங்கட் சார் அறிமுகப்படுத்தி வச்சது இன்னை வரைக்கும் எனக்கு நெருங்கிய ஃப்ரெண்டு விஜயான் சார் ஒருத்தருக்காரு வெங்கட் சார் இல்லைன்னு என்னை பற்றி அதிக கவலைப்படுவார் அந்த இடத்துக்கு எனக்கு யாரும் இல்லை அப்படின்னு வெங்க வெங்கட் சார் இருந்தாலே விஜயன் சார் ஹாப்பியாக இருப்பார் என்னை பார்த்துக்கு வரேன்னு ஸோ அதனால் கண்டிப்பாக சித்து வந்து நம்ம வந்து டயட் ஆகணும் அதுக்கு என்னன்னாலும் நானும் ஒரு சப்போர்ட் பண்ணிவிடுவேன் மேடம் நீங்கள் அழுதுகிட்டே இருக்கீங்க மேடம் நீங்கள் தைரியமாக இருக்கணும் இவ்வளோ பேர் இருக்கிறோம்ல அப்பையிலேருந்து எல்லாருமே சொல்லிகிட்டு இருக்கிற மாதிரி அவர் நூற்றுக்கணக்கான பேர்களுக்கு அவர் வந்து உதவிகள் செஞ்சுருக்காரு எல்லா வகையிலும் உதவி செஞ்சுருக்காரு பழகிறதுக்கு இதை விட ஒரு நல்ல மனிதன் இருக்க முடியுமா அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய அளவுக்கு எந்த நேரம் சிரித்த முகத்தோடு எந்த விஷயத்தை பற்றி கேட்டாலும் எல்லாத்துக்குமே ஒரு ஹெல்ப்பாக இருப்பார் இல்லை ரொம்ப கொடுமையாக இருக்கிற விஷயம் என்னான்னு கேட்டால் மனசுக்கு ரொம்ப வேதனையாக இருக்கிற விஷயம் என்னான்னு கேட்டால் இந்த கொரோனா பீரியடில் இந்த கொரோனாவால் பாதிக்கப்பட்டவங்களுக்கு அவர் எவ்வளவு உதவி பண்ணார் எப்படி நாலு பூரா இருந்து உழைச்சார் ஆனால் அதே கொரோனா வந்து அவரை பழி வாங்கிருச்சேன்னு சொல்லும்போது உண்மையிலே மனசுக்கு ரொம்ப வருத்தமாக இருக்குது ஸோ இது எப்படி அவர் வந்து ஏன்னா ஹெல்த்தியான உடம்புனா இதுக்கு மேலே ஹெல்த்தியான உடம்பாக இருக்க முடியாது ஏன்னா அந்தளவுக்கு நல்ல ஒரு பார்க்குறதுக்கு பர்சனாலிட்டி ஆகட்டும் அவருடைய உடல் நலத்தை எல்லோரும் பார்க்கறது ஹெல்த்தி பர்சன் எப்படி இருப்பாரோ அப்படி தான் அவர் இருந்தார் ஸோ இது எப்படி ஒரு விதியாக என்னான்னு தெரியல இவ்வளோ பெரிய சோகத்தை மேடத்துக்கும் அவங்களுடைய குடும்பத்தாருக்கும் நம்ம பெரிய திரை சின்ன திரையில் இருக்கக்கூடிய அத்தனை நண்பர்களுக்கும் பெரிய ஒரு சோகமான ஒரு நிகழ்ச்சி ஆயிடுச்சு அவருடைய பிரிவு நிச்சயமாக எல்லோரும் சொன்ன மாதிரி அவர் இந்த உலகத்தை விட்டு போயிருந்தாலும் நம்முடைய எல்லாருடைய மனதிலும் வாழ்ந்துக்கிட்டு இருக்கிறார் நிச்சயமாக இன்னும் வாழ்ந்து கொண்டிருப்பார் அதே மாதிரி அவருடைய குடும்பத்தாருக்கு எல்லாருமா சேர்ந்து செய்யக்கூடிய உதவிகளுக்கு நாங்களும் நிச்சயமாக எங்களால் முடிஞ்ச உதவிகள் எல்லாருக்கூடையும் சேர்ந்து நாங்களும் செய்கிறதுக்கு தயாராக இருக்கோம் வெங்கட் சார் வீட்டில் வந்து நான் நிறைய பார்த்துருக்கேன் இன்றைக்கி கூட சினிமாவில் வந்து மிகப்பெரிய உயரத்தில் இருக்க இயக்குநர்களையெல்லாம் ஆரம்ப காலத்தில் அவங்க வந்து ரொம்ப கஷ்டப்பட்டப்ப இப்போ உங்களை நம்ம கூட உங்களை மீட் பண்ணியிருக்கோம் நம்ம இவர் இல்லைண்ணா இன்னும் வேறு இயக்குநர்கள் வந்து பார்க்கும்போது வெங்கட் சார் வீட்டில் வந்து சாப்பிட்டுட்டு இருக்கிறத எடுத்து தய அவங்களே சாப்பிட்டுட்டு அவங்களே வந்து செலவுக்கு பணம்லாம் வாங்கிட்டுலாம் போயிருக்காங்க பணம்லாம் வாங்கிட்டு போயிருக்காங்க நிறைய பேர் இருந்துக்காங்க நான் ஒரு நாள் கேட்டேன் வெங்கட் சார்ட்ட சார் இவர் இவர் வந்துட
வெங்கட் சாரசுபா ஒருத்தர் ஒருத்தர் பார்த்து சிரிச்சுக்கிட்டாங்க அவ்வளோதான் நெகட்டிவாகலாம் சொல்லவே இல்லை சிரிச்சுக்கிட்டாங்க அதாவது எனக்கு தெரிஞ்சு அவர் வந்து சினிமா கதை கேட்கும்போதும் கதையை திருத்தும் போதும் தான் ரொம்ப கடினமாக இருந்தாரே ஒழிய ஒரு மனிதரை பற்றி சொல்லும்போது நெகட்டிவாக அவர் சொன்னதாகவே எனக்கு ஞாபகம் இல்லை ஸோ நிறைய இருக்குது அடுத்த வருடம் எனக்கு எனக்கு ஒரு ஆசை அடுத்த வருடம் வந்து இப்போ ஒரு எல்லோரும் வந்து ஒரு இப்போ இப்போ சித்ரா சார் சூப்பராக அருமையாக பண்ணியிருக்கார் ஒரு காணொலி இன்னும் அடுத்த வருடம் இப்போ எல் பண்ண மாதிரி எல்லா விஷயங்களும் திட்டங்களாம் எடுத்து ஒரு நல்ல மலர் ஒன்று எழுதி இல்லை அப்படியே அதை பதிவு பண்ணணும் அப்படின்னு ரொம்ப அந்த பா மொத்தமாக இப்படி ஒரு மனிதர் இருந்தார் அவர் பத்ரி சொன்ன மாதிரி அப்படி ஒருத்தர் இருந்தார் அவர் இவ்வளவு திறமை உள்ளவர் அப்படின்னு யானையை ஒரு பக்கம் முன்னாடி இருந்து பார்க்குறதுக்கு யானை ஒரு மாதிரி தெரியும் சைடில் இருந்து பார்க்குறவங்க ஒரு மாதிரி தெரியும் பின்னாடி இருந்து பார்க்குறவங்க ஒரு மாதிரி தெரியும் மேலே இருந்து பார்க்கும் போது மாதிரி வெங்கடேஸ்வரை வந்து ஒவ்வொருத்தருக்கும் ஒவ்வொரு ஒவ்வொரு விதமாக அதை மொத்தமாக அந்த யானை யானையோட வடிவம் வந்து எல்லாத்துக்கும் தெரியணும்னா அதை ஒரு பதிவு பண்ணணும் அப்படின்னு ஆசைப்பட்றேன் அடுத்த வருஷம் கண்டிப்பாக அதை எடுத்து நான் பண்ணிடுறேன் நன்றி ஐ எம் ஸ்டில் இன் டினாயல் ஒரு தடவை இப்போ ரீசெண்டாக சுபா ஆண்டி வீட்டுக்கு வந்திருந்தாங்க அப்போ அவங்க கூட சொன்னாங்க என்னால் இன்னும் நான் இன்னும் டினையல்லையே தாண்டி சுமத்தி இருக்கேன் அப்படின்னு சொன்னாங்க ஐ திங்க் நம்ம எல்லாருமே வந்து வி கேன் நெவர் அக்செப்ட் தட் வெங்கட் அங்கிள் இஸ் நோ மோர் ஃபிசிக்கலி வித் அஸ் பட் எஸ் சம் ஒன் செட் ஹியர் ஐ டோன்ட் திங்க் வெங்கட் அங்கிள் அவரோட ஸ்பிரிட்க்கு வந்து or the nature of person he was he would want any of us to mourn for him he would not want that he would only want us to cherish the wonderful memories and uh, uh, bond that he shared with us so adha vande nam or or naalum cherish panni avar irundha mari or nalla manidara vande nammala or or naalum irukka ena avaru நான் இது வரைக்கும் பார்த்து அவர் வந்து நாளைக்கு அப்படின்ற ஒரு வார்த்தையை அவர் சொன்னதே கிடையாது வெங்கடாங்கலுக்கு எல்லாமே இப்போ இன்னைக்கு இந்த நிமிஷம் தான் அதே மாதிரி நேத்திக்கு அப்படின்ற வார்த்தையுமே அவர் சொன்னது கிடையாது ஃப்ரம் வாட் எவர் ஐ ஹவ் அப்சர்வ்ட் அண்ட் லேர்ன்ட் ஃப்ரம் ஹிம் ஒரு நாள் அன்னைக்கு அவர் சந்திக்கிற மனிதர்கள் அவர் கடத்துற அந்த ஒரு ஒரு நிமிஷத்துக்கும் தான் உண்மையா இருக்காரா அப்படின்றது மட்டும்தான் அவர் மனசுல இருந்திருக்கு அந்த ஒரு விஷயத்த நம்மளால கடைபிடிச்சு அதே மாதிரி நம்மளால லைஃப் லீட் பண்ண முடியும்னா ஐ திங்க் தட்ஸ் த பெஸ்ட் கிஃப்ட் தட் வி கேன் எவர் கிவ் ஃபார் த பர்சன் தட் ஹி வாஸ் தேங்க் யூ அண்ட் வி மிஸ் யூ வெங்கட்டா அங்கிள் அண்ட் யூல் ஆல்வேஸ் ஸ்டே இன் ஆர் மெமரிஸ் எல்லாருக்கும் வணக்கம் பாதி பேருக்கு நான் தெரியுமான்னு தெரியாது லைக் எனக்கு பாதி பேரை தெரியாது அப்போ நிறைய வாட்டி சொல்லியிருக்காரு கோ வித் த ஃப்ளோ நிறைய வாட்டி அப்பா அவர் லைக் ஏதாவது ஒரு குடும்ப கஷ்டம் தெரியும் அடுத்த நாள் அவர் இந்த விஷயத்துக்காக யோசிக்க போகிறாருன்னு தெரியும்போது நான் அவர்கிட்ட கேட்பேன் அப்பா எப்படிப்பா கவலையே இல்லாமல் இருக்கீங்க நீங்கள் இத்தனை பேரை தெரியுங்கிறீங்க இத்தனை பண்ணியிருக்கேன்னு சொல்கிறீங்க லைக் எனக்கு அப்பாவை வந்து லைக் மூணு வருஷமாக தானே தெரியும் அவரை முதலெல்லாம் பார்க்கும்போது பயப்படுவேன் அதுக்கப்புறம் எனக்கு அப்பாவாக ஆனார் அதுக்கப்புறம் அவர்கிட்ட நான் கேட்பேன் எப்படி கவலையே இல்லாமல் இருக்கீங்க இப்படி ஒரு ஒரு விஷயம் நடக்குது அதுக்கு குடும்பமே கவலைப்படுது என்னடா பண்ண போகிறோன்னு இருக்கோம் நீங்கள் பாட்டுக்கு ஜாலியாக யோசிக்காமல் இருக்கிற மாதிரி இருக்கீங்களேப்பா என்னப்பா பண்ணுறீங்க அப்படின்னு அவர் அன்றைக்கி எனக்கு என்கிட்ட ஒரு விஷயந்தான் சொன்னார் இன்றைக்கி உன்னோட சேர்ந்து நானும் அழறேன் எத்தனை மணி நேரம் அழலாம் சொல் ஒரு மூணு மணி நேரம் ஒரு நாலு மணி நேரம் அழலாமா அதுக்கப்புறம் என்ன பண்ண போகிற ஏதாவது யோசிக்கணும்ல அது அழறதுக்கு முன்னாடி யோசிய இல்லை யோசிக்கிறதுக்கு முன்னாடி என்ன பண்ணணும்னு தெரிஞ்சுக்கோய இத்தனை விஷயம் தெரியுங்கிற கிச்சனுக்குள்ளே போனால் நீ என்ன பண்ணணும்னு சொல்ல போகிறேங்கிற அப்போது நீ என்ன பண்ணுவேன்னு உனக்கு தெரியுது இல்லை அப்போ ஏன் அழற அது அந்த நதி போகிற போக்கில் அந்த நதியில் தண்ணி போகிற போக்கில் நீ போயிட்டேன்னா அப்புறம் நீ ஏன் கவலைப்பட போகிற கவலையே வேண்டாம் என்னவர் நான் 
அவர் ரொம்ப அசால்ட்டாக ஒரு மேட்ரு சொன்னாங்க அவர் வந்து ஒரு டீ கடைக்காரரு மரம் மரத்தில் போடுற சைன் போர்டு அப்படின்னு மரம் ஆல்ரெடி வளர்ந்துருச்சு டீ கடைக்காரர் வந்து அவர் அவரோட அங்கே ஒரு டீ கடை வச்சு அவர் தொழில் பண்ணிகிட்ருக்காரு ஆனால் அவர் ஏன் எந்த ஒரு பிரதி உபகாரமும் இல்லாமல் அவர் எதுக்கு அவ்வளோ பேர் கை காட்டணும் அப்படிங்கிறதுக்கு எங்கள் அம்மா ரொம்ப அழகாக இங்கே ஒரு அந்த ராயல்ட்டியாக வருது அப்படின்றீங்க வேறு யாரோ ஒருத்தங்க கூட சொன்னாங்க சாரி பேர் மறந்து போகுது இது ஒரு ராயல்ட்டியாக எங்களுக்கு திருப்பி வரும்னு அது வருதோ வரலையோ நான் எங்கள் அப்பா டெத் பெட்டில் இருக்கும்போது நான் ஒரு விஷயம் ரொம்ப ரொம்ப டிட்டர்மெண்டாக ஒரு விஷயம் சொன்னேன் இது ஒத்த சிந்தனைன்னு நினைக்கிறேன் இது நான் எனக்கும் எங்கள் அம்மாவுக்கும் இது கொஞ்சம் ஓவராக இருக்கலாம் இன்னும் முதல் படமே பண்ணலப்பா நான் கண்டிப்பாக டேரக்டர் ஆகிடுவேன்னு எனக்கு தெரியும்ப்பா ஏன்னா அதுக்கு ஸ்கிரிப்ட் நிறைய பேர் இங்கே இருக்கிற சில ப்ரொடியூசர்ஸ் கூட அதை படிச்சு நல்லாயிருக்கு அப்படின்னு சொன்னாங்க சிவா சார் முரளி சார்லாம் சொன்னாங்க பட்டு கண்டிப்பாக அட் சம் பாயிண்ட் ஆஃப் மை டைம் பிஃபோர் ஐ டை ஒரு ஒரு ப்ரொடியூசர் ஆகிடுவோம்ப்பா ஏன்னா அந்த வழி காட்டுறதுக்கான அந்த ஒரு ஸ்ட்ரென்த் இருக்குது இல்லை அவருக்கு இன்னும் கொஞ்சம் ஸ்ட்ரென்த் இருந்தால் இன்னும் பத்து பத்தாயிரம் பேருக்கு வழி காமிச்சிருப்பார் மேலே கொண்டு வந்திருப்பார் ப்ரொடியூசர் ஆகாமலேயே இங்கே எவ்வளோ பேர் அவராடு வந்தாங்கன்னு இப்போ இதுக்கு முந்தின இதுக்கு முன்னாடி பேசினவங்களாம் சொன்னாங்க ஆக்சுவலி இன்னும் நான் முதல்ல கேட்டதுக்கும் ஒரு ரீசன் இருக்குது இங்கே யாராவது நீங்கள் யார் நம்ம சினிமாவில் என்னவாக இருக்கும் அதெல்லாம் முக்கியம் இல்லை நீங்கள் யார் ஏதா யாராவது இப்போ பேச விரும்பணுன்னாலும் எனக்கு அப்புறம் கூட பேசலாம் தப்பு இல்லை உங்களுக்கு எல்லா உரிமையும் இருக்குது ஸோ ப்ளீஸ் ஐ இன்வைட் எவ்ரிபடி ஹியர் ஃபோர் தேட் எங்கள் அப்பா அவர் எனக்கு எவ்வளோ 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 பெரிய சப்போர்ட்டாக இருந்திருக்காருன்னு எங்கள் அம்மாவுக்கு தெரியும் இங்கே இருக்கிற எல்லாருக்குமே தெரியும் ரொம்ப அந்த ஃபினான்ஷியல் டிப்பெல்லாம் பற்றி பேசிகிட்டு இருந்தாங்க பட் ஒரு கட்டத்தில் ஒரு கொஞ்சம் அப்பில் இருக்கும்போது நான் ஏதோ சும்மா ரேண்டமாக சொன்னதுக்காக என்ன நியூசிலாண்டுக்கெலாம் போய் படிக்க வச்சார் வெறும் ஒரு அண்டர் கிராட் டிகிரிக்கு அதை அதை என்னால் பெரிய அளவில் எடுத்துகிட்டு போக முடியல சினிமா அப்படின்னு திரும்பி திரும்பி இங்கேயே வர வேண்டியதாக போயிடுச்சு அதுக்கு எங்கள் அப்பா தான் ஒரு முழு முதற் காரணம் ஸோ இதை இப்போது சார் கேமராலாம் பிடிக்கிறதுனால தான் பேசுகிறேன் ஒரு வேளை யாருக்குமே வந்து இவரை பற்றி இவர் எதுக்கு இங்கே இவ்வளோ பெரிய இந்த சேனல்லாம் எதுக்கு இவ்வளோ பெருசாக பேசிகிட்டு இருக்காங்கன்னு தெரியாதவங்களுக்கு இவர் இன்னும் அவ்வளோ பெரிய ஆளுனா இவர் அவ்வளோ இன்னும் யா எல்லாருக்கும் வழி தானே காமிச்சிருக்காரு அப்படின்னு நீங்கள் நினச்சிங்கன்னா இல்லை அவர் பர்சனலாகவும் பெரிய வேறு ஒரு ரேஞ்சில் இருந்தவர் தான் ஒரு கெத்தாகவே இருந்து கடைசி வரைக்கும் அப்பல்லோ வரைக்கும் போய் தேங்க்ஸ் டு ஷிவா சார் அண்ட் அதர்ஸ் ஒரு பெரிய நல்ல செட்டப்பில் தான் அவரோட கடைசி காலங்களையும் கழித்தார் அவரை பற்றி பேச ஆரம்பித்தா எனக்கு கொஞ்சம் அழுக வந்துடும் தேங்க்யூ உணர்ச்சி மேலிட்டோட உச்சத்திலிருந்து நான் பேசிகிட்டு இருக்கேன் பல பேர் இங்கே பல விஷயங்கள் சொல்லும்போது எனக்கு வந்து அது தெரியாமல் இருந்தது சில விஷயங்கள் என்கிட்ட அவர் பகிர்ந்திருக்காரு ஆனால் பல விஷயங்கள் அவர் பகிர்ந்துக்கிட்டதே இல்லை அவர் அவர் செய்த சாதனைகள் அதெல்லாம் வந்து நான் இன்னாருக்கு இது பண்ண இன்னாருக்கு இது பண்ண அப்படின்னதெல்லாம் அவர் பெருசாக சொல்லிக்கிட்டதே கிடையாது நான் ஆனால் ஒரு சில சந்தர்ப்பங்களில் இவர் ஒரு சில உதவிகள் செய்து அவங்க பெரியாளாக ஆகி இவருக்கு வந்து சில விஷயங்கள் வந்து ஒரு ஒரு அதாவது நான் துரோகம்னு சொல்ல மாட்டேன் அவங்கள நிராகரிப்பு நடக்கும் அந்த மாதிரி ஒரு சூழ்நிலைகள் வரும்போது நான் கேட்டிருக்கேன் என்ன வேங்கட் நீங்கள் அவ்வளோ பண்ணிங்க இந்த மாதிரி ஒரு சூழ்நிலையில் நமக்கு அவங்க இது பண்ணலையே அப்படின்னு ஒன்றும் பொருளாதார ரீதியாக எதுவுமே நாங்கள் உதவிகள் எந்த காலகட்டத்திலையும் எதிர்பார்த்ததே கிடையாது எதிர்பார்க்கவும் கடவுள் எங்களை வைக்கலை ஸோ அப்போது அந்த மாதிரி கேட்டபோது அவர் சொல்லியிருக்காரு இப்போ நம்ம ஒரு காரில் போயிட்டே இருக்கோம் அப்போது நமக்கு வழி தெரில அப்போ என்ன கேட்போம் அங்கே இருக்கிற டீ கடை கிட்ட நிறுத்தி இந்த டீ கடை எல்லாம் கேட்போம் வழி எங்கேங்க இங்கேருந்து போனால் லெஃப்டில் வருமா ரைட்டில் வருமா எவ்வளோ போகணும் மூணு கிலோமீட்டர் போங்க அங்கே ஒரு கைகாட்டி மரம் இருக்கும் அந்த அந்த கைகாட்டி மரத்தில் வந்து எண்பத்தொம்போதுன்னு எழுதியிருக்கோம் அந்த லெஃப்ட் எடுங்கண்ணாச்சி அப்படின்னு அவர் சொல்லுவான் அப்போ அவர் கேட்ட அப்போ அப்படி சொல்லும்போது அந்த டீ கடைக்காரனுக்கோ நம்ம கரெக்டான பாதைக்கு போய் சேர்ந்துருவோம் அந்த டீ கடைக்காரனுக்கோ இல்லை அந்த கைகாட்டி மரத்துக்கோ நாம் ஏதாவது பிரதி உபகாரம் செய்கிறோமா இல்லை இல்லை அது மாதிரி தான் நானும் நான் ஒரு டீ கடைக்காரன் நான் ஒரு கைகாட்டி மரம் 
வேற எதுவுமே கலையாதுன்னு சொல்லியிருக்காரு அவர் லைஃப் முழுக்க அவர்கிட்ட எனக்கு ரொம்ப 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 பிடிச்ச ஒரு விஷயம் என்னன்னா பெண்களை மதிக்கும் ஒரு குணம் பெண்களிடத்தில் அவங்க ஈக்குவல் நினைக்கிற ஒரு தன்மை வாழ்க்கையில நான் வந்து ஒரு வாழ்க்கை துணையை இழந்துட்டேன் அப்படின்ற ஒரு விட ஒரு மிகச்சிறந்த நண்பரை இழந்துட்டேன் ஏன்னா எனக்கு வந்து தடுமாற்றங்களோ ஆலோசனைகளோ தேவைப்படும் போதெல்லாம் போய் அவர்கிட்ட தான் நிற்பேன் அவர் வந்து அவர் வந்து ஒரு ஒரே ஒரு ஒன்று சொல்ல மாட்டார் பத்து சொல்லுவார் ஐயோ போது வெங்கட் எனக்கு கதையில் ஏதாவது ஒரு இதுக்கு தேவைப்பட்டா கூட ஐயோ ரெண்டோட நிறுத்துங்களேன் மூணோட நிறுத்துங்களேன் போதும் பத்து சொல்லி என்னை குழப்பாதீங்க அப்படின்னு சொல்கிற மாதிரி என்னை பண்ணிடுவார் அப்படி ஒரு மனிதர் இங்கே எல்லாரும் சில பேர் ஆதங்கப்பட்டாங்க அவர் சம்பாதிக்கலையே சம்பாதிக்கலையே நான் அப்படி நினைக்கவே இல்லை அவர் சம்பாதிச்சது ஆயிரம் ஆயிரம் இதயங்களை அது எனக்கு போதும் எங்களுக்கு அது தேவைப்படலை எது எது எப்பப்போ தேவைப்பட்டதோ அது எது அப்பப்ப கிடைச்சிருக்கு அவ்வளவுதான் இப்ப கூட ஆஸ்பத்திரியில் அவர் அனுமதிக்கப்பட்ட போது நான் உதவின்னு கேட்கறதுக்கு முன்னாடியே உதவுறதுக்கு தானு சார் மாதிரி கல்யாண் சார் மாதிரி நிறைய பேர் அவங்களே அக்கௌண்ட்ல போட்டு விட்டாங்க நான் கேட்கல நான் கேட்கல சிவா சார் கிட்ட சிவா சார் வந்து அவர் நெஞ்சுக்க நீதி படத்துக்கு போயிட்டு வந்துதான் இந்த மாதிரி ஆனாரு அப்படின்னு சொல்லி அந்த இணை தயாரிப்பாளர் ராகுல் கிட்ட பேசி அவரை வந்து உடனடியா பணத்தை போடு வச்சார் அதே போல நான் கேட்கல சத்யஜோதி தியாகராஜன் சார் கடைசியா திருமகள்னு அவர் ஒரு சீரியல்ல நடிச்சிட்டு இருந்தார் அவர் போன் பண்றார் இவருக்கு கொரோனா ஹாஸ்பிட்டல் அட்மிட்டட் அப்படின்னு தெரிஞ்சு சிவா சார் கிட்ட சொல்லி இந்த இன்சூரன்ஸ் இருக்கு என்கிட்ட ரெண்டு லட்சம் ரூபாய்க்கு நான் வெங்கட் பேர்ல எடுத்து வச்சிருக்கேன் அத நான் கொடுக்க விரும்புறேன் அனுப்புற டீடைல்ஸ் எந்த பிரச்சனைனாலும் உடனே என்ன கான்டாக்ட் பண்ண சொல்லுங்கன்னு தயாரிப்பாளர் சத்யஜோதி தியாகராஜன் அவர்கள் எனக்கு சொன்னார் அதே போல கடைசியில அதுக்கு பிறகு வந்து எனக்கு பணம் தேவைப்படலை என்னுடைய உற்றார் உறவினர்கள் கொடுத்தாங்க என்கிட்ட கொஞ்சம் இருந்தது அதை வச்சு நான் போராடிட்டு இருந்தேன் அதை வச்சு பார்த்துப்பேன் சார் டெய்லி கேட்டார் எவ்வளோமா வேணும் உதயா சார் அவரும் அதே மாதிரி தான் அவருடைய நண்பர் கேட்கறதுக்கு முன்னாடியே போட்டவர் இதை இது மாதிரி சில பொருளாதார உதவிகள் எனக்கு வந்தது கடைசியா ஹேமந்த் சார் வெங்கட்டோட பைனான்சியர் அவர் அவர் மூலமா எல்லா இதுவும் பண்ணிட்டு இருந்தாரு அதையும் சிவா சார் தான் இருந்து நடத்தி வச்சார் அவருக்கு ஒரு பெட்டு கிடைக்கிறதுக்கு நான் இதை பத்தி எல்லாம் கவலையே படல பணம் எப்ப வேணாலும் சம்பாதிச்சுக்கலாம் அது பிரச்சனையே இல்லை எனக்கு ஏன்னா அந்த பணத்தை சம்பாதிக்கிற திறன் என் இடத்துல இருக்கு அதனால நான் பணத்தை பத்தி கவலையே படல சுமதி டெய்லி போன் பண்ணி உனக்கு என்ன பணம் வேணும் என்ன பணம் வேணும் பார்த்துப்பேன் சார் என்ன பணம் வேணும் இதுதான் கேட்டிருக்காங்க ஆனா அவர்களிடத்துல நான் சொன்னது எனக்கு பணம் தேவையில்லை எப்படியாவது ஒரு ஹாஸ்பிட்டல் ஒரு அட்மிஷன் அப்ப தானு சார் கிட்ட கேட்டேன் தானு சார் மாதிரி பிரமேட் நடராஜன் சார் மாதிரி சரத்குமார் சார் மாதிரி பார்த்திபன் சாரும் பேசினாரு எல்லாரும் சிவா சார் ஜே எஸ் கே சதீஷ் சார் ஜே எஸ் கே சதீஷ் எல்லாம் எனக்காக ஒரு அந்த ரெம்டெசிவருக்காக அவர் வந்து அந்த எக்மோர் ஹாஸ்ப அந்த ட்ரக் கண்ட்ரோல் முன்னாடி வந்து நின்று அவர் நேரா எனக்காக ரெண்டு மணி நேரம் செலவழிச்சு அதை வாங்கி கொடுத்தார் சோ இந்த மாதிரி ஆயிரம் ஆயிரம் இதயங்கள் அவருக்காக பிரார்த்தனை பண்ணாங்க அது எனக்கு ரொம்ப முக்கியம் ரொம்ப ரொம்ப முக்கியம் சுமதி நீங்க சொன்னீங்க நான் வந்து இதை மறுக்க கூடாது இந்த பொருளாதார உதவி திட்டத்தை நான் ஏற்கணும் அப்படின்னு ஒரே ஒரு விஷயம் மட்டும் நான் சொல்லிக்கிறேன் என்னுடைய வாழ்க்கை கொஞ்சம் கடன்கள் இருக்கு அவர் அவர்கிட்ட உற்றார உறவினர்ல வாங்கின கடன்கள் இருக்கு ஆனா அதையெல்லாம் அடைக்கிற சம்பாதிச்சு அடைக்கிற திறன் என்னிடத்துல இருக்கு சோ வாழ்க்கையினுடைய நடைமுறைக்கு எனக்கு பணம் தேவையில்லை ஆனாலும் இப்போ சார் வந்து ஒரு கோடி ரூபாய் ஆக்கி கொடுக்கணும்னு சார் கேட்டிருந்தார் இந்த ஒரு கோடி சார் தானு சார் வந்து ரொம்ப மனமும் வந்து நான் அந்த கதையை கேட்கிறேன் நான் அந்த கதைக்கு முதல் தயாரிப்பாளராக இருக்கேன்னு சொல்லியிருக்கார் நான் இப்போ சொல்றேன் சார் உங்களால ஒரு கோடி ரூபாய் அடுத்து எனக்கு தேடி கொடுக்க முடியும்னா அது வெங்கட்டோட ராயல்ட்டியா இருந்துதுன்னா அதுதான் அவர் சம்பாதிச்சதா இருந்தா அவனை வச்சு நான் ரெண்டாவது படம் எடுப்பேன் அதையும் வெங்கட்டோட வெங்கட்ட ஒரு தயாரிப்பாளரா சுபா வெங்கட் இது வரைக்கும் திரு வெங்கட் சுபா தயாரிப்பாளரா இல்ல தொழில் <laughs> பர்சனல் வாழ்க்கையில் எனக்கு எந்த பிரச்சனையும் இருந்தது இல்லை நான் எதை கேட்டாலும் அது எனக்கு கிடச்சிரும் கேட்கவே வேண்டாம் அனுமதியே இல்லாமல் எடுத்துக்கிட்டு ஆள்தான் நான் அதே போல தான் அவரும் இருந்தார் ஆனால் எனக்கு தொழில் சார்ந்த இடங்களில் சில பிரச்சனைகள் வரும்பொழுது அப்போ எனக்கு அவர் திரும்ப திரும்ப ஒன்று சொல்லியிருக்கார் 
அவமானம் பட்டா பட்டா தான் அது மனசுல நிக்கும் அப்பத்தான் திரும்ப திரும்ப எழுந்துக்கணும் அந்த அவமானத்தை மீறி சாதிக்கணும் எண்ணம் உனக்கு வரும் அதை ஏன் அவமானமா நினைக்கிற அது உனக்கான அனுபவமா எடுத்துக்க அப்படின்னு தான் சொல்லியிருக்காரு இதெல்லாம் தெரியாத ஆள் இல்லை எத்தனையோ கோர்ஸ நானும் தான் படிச்சிருக்கேன் எத்தனையோ மேடைகள்ல நானும் முழங்கியிருக்கேன் ஆனா நம்ம குத்துப்பட்டு அப்படியே கொடக்கும் போது அப்படியே தாங்கி பிடிச்சு நிறைய பேர் அதை சொன்னாங்க ஒருத்தர் வந்து இது ஒண்ணுமே இல்லை இதோட பல விஷயங்கள் பல பேர் சந்திச்சிருக்காங்க இது உனக்கான ஒண்ணுமே இல்லை யூ கேன் ஜஸ்ட் வின் அப்படின்னு சொன்னவர் தான் கடைசியா ஒரு மூன்று வருடங்கள் நான் வந்து நான் என் வாழ்க்கையில ஒரு மூன்று வருடங்கள் தொடர்ச்சியா பணி புரியாமலே இருந்தேன் அதாவது ஒரு வேலைக்குன்னு போய் ஆனாலும் இயங்கிட்டு இருந்தேன் ஒரு தொடர் அப்படி இப்படின்னு பணி புரியாம அவரோட காசுல மட்டுமே வாழ்ந்தேன்னா அந்த மூணு வருடங்கள் தான் அந்த மூணு வருடங்கள் ஒரு நாள் கூட நான் எப்பயுமே எங்க ஆபீஸ்ல சொல்லுவேன் எந்த ஆபீஸ்ல நான் பணி புரிஞ்சாலும் நாளைக்கே இந்த ஜாப் போக போகுதுன்னா கூட நான் கவலைப்பட மாட்டேன் ஏன்னா இதே வண்டியில என்ன வெங்கட் வச்சு கூட்டு போயிடுவார் இதே துணிமணியை வெங்கட் எனக்கு வாங்கி கொடுத்துருவார் இதே கையில காதுல போடுறது வெங்கட் எனக்கு செஞ்சிருவார் அந்த தைரியத்தை அந்த ஒரு பெரிய சுதந்திரத்தை அவர் வந்து எனக்கு கொடுத்துருக்கார் அது கடைசி வரைக்கும் என்கிட்ட இருக்கும் அது அந்த சுயமரியாதை அந்த அதெல்லாம் வந்து அவருக்கும் இருந்திருக்கு ஆனா அவரை விட எனக்கு கொஞ்சம் அதிகம் நான் இல்லைன்னு சொல்ல ஆனா அதுதான் எங்களை காப்பாத்திருக்கு அதுதான் கடைசி வரைக்கும் காப்பாத்தும் நான் நிச்சயமா நம்புறேன் ரொம்ப ரொம்ப நன்றி தானு சார் என்னுடைய பையனுக்கு நீங்க ஒரு வாழ்க்கை கொடுக்கறேன்னு 